Yo, what's up tout le monde et bienvenue sur le podcast aka No Cap. L'émission où on a des conversations sur la culture raw and uncut, so let's get it. Vous le savez déjà, c'est une nouvelle semaine, c'est des nouvelles news. Abonnez-vous, likez, mm -hmm. gros shout out à Hidden Showroom, you know where we spot. at. You know where we at. Ensuite, gros shout out à Smoke Samuels, Canis Attaqué, plein de goodies. You know how we feel. You know how we feel. Et... Gros shout-out aussi à Rare Drink pour les, grosses pour les gros, gros, gros jus, pour les gros, gros drinks. Y'all so, know what we sipping on. Yeah, man. So, you already know, on commence avec les picks of the week. Yes, sir. Trois picks de chacun. On va commencer rapidement. Nouveau projet de Miles Barnes, Miles Back. Un gros projet de cinq chansons. Okay. C'est Boom Bap, c'est Hip Hop, c'est toutes les saveurs. Gros shout-out à Miles. Gros shout-out aussi à Indica Records et Hydrophonic Records. Ça travaille fort. Okay. So, allez checker ça. Le projet s'appelle Miles Back. Ensuite, artiste francophone, artiste anglophone, désolé. Féminine, montréalaise, incroyable. Je pense que vous en avez un peu entendu parler rapidement. Sinon, guys, allez checker Sha Frank. Elle a la sortie un EP mm, mm. incroyable. Stellaria. Dope artist. Très, très dope artist. Même notre artiste du jour, il valide. So, vous le savez True. que c'est très, très dope. Nice. Young Man, un projet de sept chansons. Belle voix, beau charisme. On espère l'avoir bientôt avec nous. En attendant, on stream à fond. Et ensuite, pas le choix, Enima, nouveau boss. Nouveau un boss. faux single, un nouveau faux boss. clip. C'est un, une prod de Le Temps du Piano. Ceux qui ne connaissent pas Le Temps du Piano, euh, je présume que vous connaissez sûrement Booba. Et Booba, il a un DJ qui s'appelle Midi Med. Donc, c'est Midi Med qui s'occupe de Le Temps du Piano. C'est un producer vraiment nice. Écoutez la prod de Nouveau Boss, vous allez le savoir. Gros clip, man. Gros clip. Gros clip. Euh, 100 000 vues en un jour. Euh, le single a même oh, a été rajouté à la playlist validée de Booba et Midi Med. Ouais. So, c'est encore un très good look pour la ville. Gros shout-out à tout Je le monde. Je pense que Booba aussi, il a share dans son story. Right. Gros big up à Anima, toute la team MMS making big moves, no matter where they are in the world, they're still making it happen, man. Gotta give it up. Yeah, man, it's your chef. Yo, uh, moi mes picks, c'est simple. Il faut que je commence évidemment avec euh, le vidéo de Soulja et Tizo. Oui. Yeah. Uh, yeah. Brûlure. Ouais. Gros clip. It's like a movie, man. Uh, cops, tout ça. Iceland right. Film qui a fait ça. Big up à Iceland Film. Uh, man, big up 7 Ciel pour encore une fois, ils ont sorti le projet off. Mm. Puis là, Évidemment, avec le clip comme ça, everything is going, it's elevating to the next level. So, gros shout-out à Soulja et Tizo, definitely. Yo, j'aimerais envoyer un gros shout-out à mon boy M.O.I. qui est dans le clip. Oh, c'est joue... l'acteur. Ouais, c'est l'acteur. J'ai vu tout le monde le shout-out, lui, mais eh, je oui, le connais gros, pas, man. mais yo, shout-out à lui, man, parce que c'est un bon, bon job, man. Good acting job. Yo, yeah, man, vous allez tous brûler. <laughs> um, aussi, je veux shout-out um, single de mon boy Frenchy Blanco, OG in the game. Le single s'appelle Psycho Sid. Um, I like the re wrestling reference. J'aime les wrestling bars qu'elle a dans, mais c'est du, du boom bap, spitting, classic Frenchy Blanco shit. Allez checker ça. Pour moi, ça, c'est le father of Franglais, by the way, Frenchy ah ouais, Blanco. Hein? Yeah, yeah. C'est un des premiers que j'ai entendu rapper comme ça. Ooh. Puis euh, mon dernier shout-out que je veux faire pour mon pick of the week, c'est euh, un projet de Ransom qui s'appelle Deleted Scenes. Oui. Euh, la track en particulier, c'est Final Destination. Allez checker cette track-là. Euh, Ransom est en feu ces temps-ci. C'est un producer de Montréal qui fait tous ses projets dernièrement. Mm -hmm. euh, Nicholas Craven, watch out, son entrevue s'en vient bientôt. Uh, dope, dope project. Allez checker ça, Deleted Scenes by Ransom. You already know. Yes, sir. And y'all know how we put it down every week. Vous savez comment on fait ça au podcast. Comme qu'elle dit, share, like, comment, show love. We're here for the culture. Puis aujourd'hui, I mean, we got, how can I say, uh, Mr. It Factor in the building. We got the young prodigy in the building. I'm talking about Zach Zoya in the house. Yeah, what up, sir, what up, yes, sir, man. What's up, y'all? En forme ou quoi? On est là, les gars, on est là. Merci yeah. pour l'invitation. Merci d'accepter, frérot. Thank yes you, bro. Sir, man. Merci d'avoir pris le temps de te venir chiller avec nous au podcast, course, man. Um, on va commencer direct. Félicitations pour le projet que tu as sorti il y a une couple de semaines. Spectrum. Love, les gars. Spectrum, gros projet. Uh, un EP, 7 tracks, je pense. Yeah, exact. Uh, Six? Six, man. I was close. Yeah, uh, yeah. Mais ouais, dope project. Uh, grosse production. I mean, toujours, of toujours course. au level. How does it feel to, to put out a project comme... Ça doit être différent de sortir un projet maintenant durant une pandémie où est-ce que tu peux pas of vraiment... Course, man. Of course, man. Ben, à la base, on était supposé de le sortir en mai. 
Okay. So, like, one big thing que ça a fait, ça a tout retardé, for sure. Tu sais, on avait okay. sorti, j'avais sorti une Days Off series avec euh, Guillaume Landry, Charlotte oh, avec... OK, c'est euh, ça, justement, j'allais te parler. OK, fait que ça, c'était à cause de la pandémie, genre? That was, that was the precursor to the tape. OK, c'était déjà prévu. Ça, ça c'était juste le « let's get attention to the tape », parce que, like, en fait, pour vrai, for real, for real, c'était pour establish le YouTube channel, so that people know where to okay. go. Une fois qu'on on start, on commence and, à drop the, Ça, c'était les clips de comme une minute. Là. Exact, les 45 secondes. Là. Yeah. Ah, Shout out oh, to Guillaume ça. Landry. On avait choisi ici dans les Pick of the Week, justement. Yeah, I seen a... Quelqu'un avait dit, comme, ah, mais, mais c'est pas, pas assez long. Je, comme, Yo, je pense qu'il est en train de faire quelque chose. Ils sont toutes ah. une minute. Ah. Ah. Okay, okay, yeah. okay. On a okay. fait six, quand même. On a fait six. Ouais, je pense, des off. Des off, ouais. Yeah, yeah, yeah. Ouais. yeah. Je pense qu'on a fait, à la bas je pense qu'on a fait sept. Genre, je pense qu'on a fait une week. Puis qu'il y en okay. a un qui n'a pas make the cut, something like that. I might be, I might be mistaken on that, okay, but whatever. yeah, six. Yeah, mais quand même mais... assez productif, quand même neuf vidéos en huit mois, dont six right. avec des offres. Ben, tu sais, comme je vous dis, là, on a l'impression que ça a sorti super quick parce que, like, ça a pris du retard, donc on les a sortis tous ensemble. Mais tu sais, we, we've been working at it for toute la dernière année, là. OK, you know puis, I mean? puis là, tu m'as dit, mais pourquoi maintenant, en, euh, la fin octobre? So, Comme, OK, okay so on, what on happened? Um, uh, on était en mai, là, la pandémie a hit. Là, c'est comme no no for everybody. Genre, yeah. le monde était shut down. Tout ce qui était promo, tout, toutes les plateformes, tu sais, aux States, partout. As, you know, YouTube, Spotify, les bureaux étaient fermés. Si on a mis, il n'y avait pas de gens. Ah, yeah, c'est ça. C'est so, différent pour toi parce que you're promoting outside the country too. Right. Ça, genre, ouais. For sure, on comptait beaucoup sur ce sur push-là. Okay. So, direct à la base, c'était un nom, on ne pouvait pas sortir là. I mean, right after, on s'est dit, OK, c'est la pandémie, mais on va quand même drop. And then Black Lives Matter, George Floyd, and that whole ah, situation. Okay, okay, so, okay, it, didn't okay. feel, it, don't, it didn't really feel right. And then we just ended up dropping. And still, we dropped in the midst of like the Me Too uh, uh, resurgence qu'on a quand même eu au Québec donc mm -hmm. like it's been it's been a mess like ça a été quand même dur de choisir le bon moment puis les gens ok est-ce qu'on n'est pas you know, que quand it, tu nommes tout ça it's like you it's know been a mean? crazy year man yeah. like it's, it's de la pandémie à ça à ça à ça it's yeah. crazy man uh, mais t'as sorti sur le projet le single le dernier single actually qui est Patience oh Patience ah, yeah, yeah. yes sir man Every time I think of joy, I lose, I, I lose a little. Exactly. <laughs> OK, OK. <laughs> non, mais ça m'a touché, cette phrase-là. Comme, euh, like, genre, tu, tu parles beaucoup de ton ego, tu parles beaucoup de, right. de ton combat envers toi-même. Et je voulais savoir, qu'est-ce que tu voulais dire par ça? Comme, Every time I, th think of, I joy, think of joy, I lose a little. Littéralement ça, je pense que dans la, dans la quête... En fait, le track est sur la quête du bonheur. Puis genre, comment... En fait, ça part de ma vie, puis à quel point moi, dans ma vie, la façon dont moi je vois la vie, c'est vraiment une quête pour le bonheur. Le bonheur, pas absolu, mais le, le, tu vas être le mieux possible, right? So, ce que je veux dire par ça, c'est literally, ce que j'ai trouvé moi, ce que j'ai réalisé moi dans ma vie, c'est que every time tu essaies de te demander est-ce que je suis content en ce moment, c'est là que tu fuck up ton, ton level of happiness. First of all, sorry, est-ce qu'on peut curse? Of hey, course. Yeah, we yeah. want out here. Podcast. Um, yeah. Podcast. <laughs> so, yeah, it's just that thing where si t'es un show and you're enjoying the show, I think you, you're not even thinking about you're enjoying the show. C'est après, quand tu retournes chez toi, t'es comme, God damn, I was fire. Mm -hmm. C'est là que t'as le happiness. That's where you really feel it. So quand t'es toujours en train de te... Tu te réveilles le matin and you ask yourself, yo, est-ce que c'est une bonne journée aujourd'hui? You just fucked it all yeah, up. You know what I mean? Moment. So I think c'est... Je suis un peu... Je suis en train de me, me dire à moi-même. C'est vraiment un peu comme si j'écrivais dans mon diary puis I was like telling myself, yo, don't do that. Like... Every like every time I think of joy, I lose a little. So like, la meilleure façon c'est juste to enjoy life. Mais yeah. c'est dur, right? C'est like it's it's impossible to just go through life sans jamais te poser la question. Yo, am I good? Like, it's, uh, oh, I don't feel yeah. good right now. Like, it's cool to have that that thought. Mais la chanson is really about like, yo, like the 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 beauty is in the in the journey and exactly. not in in reaching the actual mm. goal. You know what I mean? C'était très bien dit. Respect. Simple, mais très bien dit. Ça a bien reach. Respect, man. Wise words, wise words. C'est un gros track, honnêtement. Moi, j'ai vraiment feel. C'est une de mes tracks favorites sur le EP. Uh, Turn feet avec Angel. Si Angel. Je me pas, shout out to Angel, man. Big shout out uh, from the UK, right? Yeah, exactly. London. How did that happen? Yo, how did that happen? Uh, shout out to. Is that Cardi, bro? Shout out to Cardinal Official. Oh, oh okay. yeah, made it happen. Into you know all the topics right yeah. here. Yeah. Okay. Nice so Cardinal Official, hook that up. Yeah, 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 yeah. That's some. 
That's like some homie shit. You know, like Cardi is just plug pas mal partout. So okay, fait que Cardi est en train de show love là. For sure, for sure. Si vous savez pas, Cardinal Official, c'est un super OG de rap canadien. Euh, beaucoup de classiques under his belt. Fait que c'est vraiment dope. C'est un gars de Toronto. Canadian legend. Ouais, yeah, legend. effectivement. Fait que c'est yeah. très dope de voir que... OK, fait qu'il est en train de donner des petits euh, alley puis puis essaie de t'aider quand il peut t'aider. Type thing, yeah. It's, it's just some... Puis lui aussi, il fait des moves aux States, là. Il, il est down avec of course. Euh, Cypher Sounds tous ces gars-là. Même of course. Dave Chappelle, je pense. Of course. Que OK, yeah, c'est yeah, yeah. pas un, là. Yeah, yeah, yeah. And he's showing love. OK. Yeah, man. Fait qu'il t'a yeah, link up avec... Yeah, a big homie. Very dope. And how, yeah. did, you, how did you connect with uh, Cardinal Fischer? Uh, How did I connect with Cardi? That's a that's a great question. I think way back, uh, would it be a year, maybe two years ago? Quand on a commencé à, uh, we had just dropped a Miss Tape, right? Avec uh, High yeah. Class, shout out yeah. to, High, to High Class. Uh, on venait de drop ça, puis en fait, le prochain step, j'avais beaucoup de musique dans la banque quand même. Le prochain step qu'on se disait, c'est qu'on on essaierait de reach l'extérieur du Québec, right? So on okay. se disait que le prochain push, on essaierait d'aller uh, reach à l'extérieur du Québec. On a commencé un peu à magasiner avec les majors. On a commencé à checker avec les majors. Uh, on avait de l'intérêt. Il y, y a des gens à qui on, on, on allait basically pas pitch, but we went and pitch and some people had interest towards us. Puis Cardi, c'est vraiment le gars qui est venu nous chercher. Dans le fond, il y a, there's that thing with like majors that... Lui, il travaille pour un major, right? Exact. Okay. Il travaille avec uh, Universal. Oh, Universal okay, Canada. OK, OK, OK. Uh, director of the Urban, Urban if I'm not oh, mistaken. That's dope to see, man. C'est yeah. cool de voir. C'est comme ça devrait être du monde comme ça. Right, monde, ça exactly. Devrait. Like, it yeah. should be artists and, like... Yeah, people that know the game, and especially like him. Tu sais, il était vraiment là quand le hip-hop, il was starting to bump in Canada. Yeah. Like, there was people before him, obviously, mais comme... He's a big part of it. Of course, and he's one of the first one to be. Position. Yeah, like if we talk in charts and fucking, you c'est know, ça. like establish a name for Canada and Absolutely. like the whole. I think he's the one that coined the term like K dot. Like I'm not sure. Uh, t uh, t dot. T dot. Yeah. My bad. My bad. Yeah. My bad. Yeah. yeah, I think it um, might be him. You know, some oh, po- right. uh, popularized it. I don't think he coined it, but I think he popularized it. Um, yeah, the song Bacardi slang. Go check it out. Exactly. Classic shit. <laughs> um, yeah, basically, c'est lui qui est venu nous chercher. Like, wow. Je pense que Universal avait déjà montré un peu d'intérêt, but on some, yeah, okay, it's cool. Ouais. Puis Cardi was like, yo, yo. Okay, fait que lui, il ne connaissait pas kid. comme ça, c'est juste, il ne connaissait I, pas avant ça. Non, I don't think he, okay, he knew. Uh, he uh, just, I guess he heard the music in a meeting, and he was like, yo, wow. yeah. you go get Vous that Vous avez déjà hit le studio ensemble? Yeah, a couple times. I went to this oh, place. Shit, yeah. Okay, man. Yeah, yeah, we got a couple. C'est yeah. dope, ça. Yeah. Je vois, parce que je pense pas j'ai vu Cardinal ben, c'est sûr qu'il a déjà travaillé ou quelque chose mais j'ai pas vraiment vu beaucoup de connect comme ça avec des artistes d'ici fait que c'est nice à, à voir là. je pense que je pense que c'est une nouvelle dans le sens où c'est un nouveau rôle qui se donne maintenant dans le sens où he's, he's making that transition from being solely an artist to like giving back to the community I think it's always been a thing avec Cardi that he wants to give back to the next one I think he's in a With place all, all true artists you right. know I mean? people that care about the culture exactly. will always think like that you like know what in mean? fact they establish it's like give back to the next one P. yeah I'm pay I'm, it forward yeah man super thankful to be one of those <laughs> um, P. la track qu'on parle Patience la production je pense qu'il y avait Boy Wonder là dessus exactly Boy Wanda P, uh, Matthew Burnett, and Don Mills. Yeah. Ouais, je pense que c'est ça, c'est un collaborative thing. Exactly, yeah. Ça, c'était son encore un Cardi Alley Oop kind of, of vibe. Of course, man. Cardi's okay, a... Cardi's a... Le, le Toronto thing. Yeah, yeah, yeah. Mais c'est quand même dope. Tu sais, Boy Wanda produce pour tout le monde. For sure. Boy a Drake, c'est, mm-hmm. c'est comme... Ben oui, man. Ça doit yeah, être spécial, huge... là, d'avoir le... Of course, man. That's like a dream country to finally... Mm-hmm. To get to work with guys like that. C'est sûr que c'est un gros... Un gros thing, là, mais... Yeah. Do you, do you, oh, go ahead, go ahead. Mais en parlant de Boy Wanda, qui est un très, 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 très gros nom, il n'y a pas juste lui. Au niveau de la production sur l'album, tu as quand même euh, été allé chercher la, la, la crème du Québec. Right. Et, yeah. euh, on parle de Rough Sound. Il okay. euh, y a même uh, Dirt Work yeah, qui dirt. a fait uh, In The Way. Yeah. On a Le Mind, shout out Le Mind. Real Mind. Yeah. Yeah. So, a real mind. Yeah, real mind. Ah, OK, c'est, donc c'est le collaborateur avec uh, Rough avec Sound. Avec Rough Sound, yeah. Okay. Il y en a un que je ne savais pas, euh, Néo Maestro au sud de la mm. ville. C'est, yeah, c'est euh, bad, là, si le Guadeloupe à la base, mais euh, okay. il est à Montréal. OK, gros shout-out. Puis yeah, j'ai man. vu euh, Bougo, je pense que c'est ton... C'est Bougo! Ton, c'est ton DJ aussi, Bougo. hein? Bougo! Yeah, man, Bougo, c'est mon, c'est, c'est mon frère, là. C'est, mon, c'est mon go-to guy. Yo, Pills, c'est ça la prod qu'il a fait. Yeah. Énorme, énorme. Et un que j'ai découvert, puis j'étais surpris que je ne connaissais pas, c'était Alex Rus- Ruslig. C'est yeah, ça? yeah, the, the collaborate on uh, the Dirt Work song on oh, End Away. Oh, ouais, c'est ça. Je sais que c'est un peu yeah. très, très yeah, fort, yeah. lui, man. Mais Co-produce c'est ça. with. Tout des dope producers. De, ça, j'ai, j'ai, I was, j'ai été quand même très chanceux de travailler avec tous ces gars-là. Pour un premier tape, là, 
I think the the producer the producer do you feel you, good. do you feel like you're getting closer to your goal with every project? Of course. I mean, je pense que for sure. Je, I, je pense qu'on a pas vraiment like we've only been going up depuis qu'on a commencé. You know what I mean? Genre premier projet, I got to work avec HK. Genre, mm -hmm. it's, it's all dream come true. Like c'est quand même fou. Ces choses-là sont faites comme organiquement, comme right. euh, c'est vraiment du monde qui te chose love puis ça évolue. Literally, là. yeah. HK, wow. c'est venu comment la connexion? HK, man, that's a good one. HK m'a juste, <laughs> HK m'a juste hit up à m'amener sur um, on IG, I think. On IG and like I had, moi je l'avais hit up avant on some like moi j'arrive à Montréal puis genre n'importe quel rappeur yeah, yeah. qui serait qui se respecte qui arrive à Montréal, tu hit up HK puis tu dis yo let's la work, yo yo let's work. <laughs> So I think I hit him with something like that. I think I even like, je pense je l'ai vu sur 5-4 or like Saint-Lô puis j'ai dit, yo, 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 I'm a rapper, let's link up. At this point, dit, bro, il était sur Saint-Lô, il m'a sûrement dit genre, yo, yeah, yeah, hit me on, on Messenger or whatever. And then, je pense j'ai drop, uh, je pense j'ai drop Who That or something like that. Puis là, direct, c'est lui en fait qui m'a DM, il m'a envoyé direct. Je pense le premier message que j'ai de lui, c'est, il m'a envoyé le, le link de 1919. La, la prod sur soi. Ouais, il m'a juste envoyé après. Il a dit, Yo, do you want to do something on this? Puis le next day, I went to the studio and then the rest is history. Very okay. dope. Donc, no? so, t'as fait Who That avant uh, Mistape? Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, 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 yeah. yeah. Ah, ben, oui. We're yeah. gonna get into the early Imagine, stuff. Imagine, tu vois un sure. artiste qui, qui largue le single de l'année presque. Yeah. Yeah. Tu regardes dans tes DM puis tu l'as largué un vue. <laughs> T'es comme, yeah. <laughs> Shout out <laughs> à HK, man. Yeah, no doubt, no HK, doubt. Man. Dope producer. Uh, pour revenir au, au projet Spectrum, les visuals, bro. Les vidéos sont next level. Yeah. For sure, man. Uh, in Slurpee. the way, Slurpee, mm -hmm. Slurpee. Mm -hmm. I mean, je dis les noms, je les répète pour que le monde puisse mm -hmm. avoir, okay, aller checker. Uh, puis le dernier, Patience aussi, man. Ouais. C'est comme, c'est-tu toi qui es derrière la vision de ces projets-là? Comme j'imagine que tu as quelqu'un avec qui tu travailles of régulièrement. Of course, bro. Pour, pour ces, en fait, les trois clips ont été faits par la même boîte. Uh, big shout out to Jed, big shout out to, to ça, Smith, le, le Jed, big shout out to le consulat. Uh, big shout out to V Looper actually. Big shout out okay. to Cuz. You know what I mean? Like, uh, c'est vraiment like, vraiment la manière dont ça fonctionne, c'est que moi j'arrive avec un concept vraiment vague de c'est quoi, c'est quoi que la chanson m'inspire, c'est c'est quoi, c'est quoi que je vois par la chanson. Il y a certaines idées très particulières that I want to put on it. Mais le reste c'est vraiment c'est vraiment Jed puis puis Smith qui, qui se sont assis avec moi. And that we're like, c'est vraiment des légendes. C'est eux qui, qui prennent mes idées, qui font comme, OK, qu'est-ce que je vois de, de practical with that? You know what I mean? Like, what can we actually make cool, happen? Qu'est-ce qui est faisable? Qu'est-ce qui est, OK, on veut, un, on veut une Beamer. OK, mais là, on est en plein milieu de l'hiver. On, 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 on veut qu'il puke dans, dans Slurpee. <laughs> Slurpee that's, ça? Je, that's Jed. That's Jed for sure. Okay. Yeah. Yo, parce, mais tu sais, je mentionne ça randomly, mais c'est parce que, tu sais, c'est ces affaires-là que le monde se comme, oh, right. they remember these things. You know what I'm saying? <laughs> yeah. And, and like, even yeah. me, comme, moi, je suis le gars qui va aller à tout le monde qui écoute pas trop de local and like try to put them on on a bunch of shit, right? right? Puis justement, comme quand ils écoutent ta musique ou qu'ils voient les clips, c'est automatique, j'ai leur attention. Tu yeah. comprends ce que je veux dire? Yeah, Parce que les visuals sont créatifs. Fait que je voulais savoir d'où ça venait. C'est vraiment, vraiment nice. Yeah. Mais, mais for sure, je dois leur donner tout le crédit. C'est vraiment eux qui ont come up avec tout ce qui est... C'est patience, the whole concept of like, uh, la caméra qui tourne tout le temps, temps, all that genre. C'est yeah. eux qui ont, c'est vraiment eux, eux qui ont tout orchestré. Le rig était lourd, hein? Oh my God! Parce que tu, te, tu, te, tu, tu courais avec ouais, le rig? Pendant un bon, je pense, deux journées de tournage qu'on travaillait à 6 heures. C'est même pas des bras, bro. Pour vrai, c'est sur les épaules. Donc, c'est vraiment comme... C'est tout le... Genre, you supported with your, with your, legs. avec tes legs, right? Mm. Mais ça, ça faisait... Genre, ici, bro, les hommes plates, à la fin, t'as mal à lever les, <rire> les épaules après. Ah ouais. T'es raqué ici, là? Yeah. It's not all glitz and glamour. You it's know, not. There's some grinding it's not, it's behind hard. the scenes. Okay. Um, on peut continuer. Tu sais, on a, on a parlé des visuels. Ouais. Mais on peut continuer sur les prods parce que, tu sais, on parle beaucoup des clips. Mm -hmm. Mais euh, la première chose, je pense, qu'on qu qu entend, c'est la prod. Right. Euh, je pense que la, sure. le son, tu sais, tu peux avoir un très beau clip, mais si ta production, si ton son n'est pas 100, sure. c'est pas bon. Là. Donc, il faut avoir un très, très bon son. Euh, est-ce que c'était important pour toi de, comme, de rentrer avec ces producteurs-là, de travailler sur ton sens? Ça a pris combien de temps de comme, développer ce projet-là? OK, donc, c'est ouais, donc, ma question parce que j'ai vraiment pas... That's not... That's really not how I went about making this tape. C'est okay. vraiment 100% des chansons, sauf Patience, Sorry. sont des chansons que j'avais dans la banque, déjà. Ah. Ah. Donc, c'est vraiment... 
j'ai une énorme collection de chansons que j'ai pas drop depuis super longtemps. But I mean, that I collected over the year, yeah. over the last three years maybe. Puis dans le fond, ce qu'on est allé chercher, c'est vraiment le vibe qui allait vraiment représenter mon idée de départ. Before the name Spectrum, mon idée c'était vraiment de de montrer l'éventail de ce que je peux faire, de vraiment okay, établir, you know what I mean, de vraiment ça, ça établir. Spectrum. Exactly. Okay, exactly. C'est justement, c'est très versatile yeah. comme projet là. Exactly. So the point was to, ok, moi j'essaie de come up avec un projet qui va m- qui va montrer mon rap side, mais qui va aussi introduce, pour les gens qui ne savaient pas, de mettons superficial, mon, mon more R&B, more, you know, melodic side. Mm-hmm. So, ce qui, ça n'a vraiment pas été un, OK, let me get Rough Sound in the studio and let's do that. It's more like, over the years, like, I, j'ai fait, j'ai tout plein de chansons avec Rough Sound, j'ai des chansons avec Neo, j'ai des chansons avec Dirt, j'ai des chansons avec Bougo, j'ai des millions de chansons avec Bougo. Donc, it, it was just like, OK, what fits... What fits the, the narrative that we want to tell here? What, what's the story we want to show people? Okay, c'est très stratégique. Là. Toi, For sure. Everything is thought of. Kind of, yeah. No, it's, <laughs> Try it's good. To. It's good, Try man. Tout to, à l'heure, tu disais que patience, c'était un peu pour euh, parler de ton... de how you feel, de, à, à, à propos de toi-même. Right. Là, tu dis que tu avais un story que tu voulais raconter avec le, le projet. C'est quoi le story, tu penses, au, au, de Spectrum? C'était vraiment de montrer juste Right. Toutes les facettes, toutes tes palettes? Ben oui, je pense qu'il y a quelque chose avec le rap or the R&B that's really dangerous or just in the way people see artists uh, y, les gens ont tendance à, à associer la première chose pour laquelle ils te connaissent ou la, la chose pour laquelle tu deviens mm-hmm. euh, populaire. populaire et ils ont tendance à associer ça à ce que puis à s'attendre ouais. à, à s'attendre à ça dans le futur donc ce mm-hmm. que je voulais établir c'est que I'm gonna be doing more than one thing so I don't wanna je voulais pas établir un, un tu sais j'aurais pu faire un first tape full rap full bars full bangers puis après que les gens se sentent un peu genre, genre euh, perdus quand je leur sors un, un tape of like R&B, okay. like ballads, you see what I mean? Ça, j'allais, j'allais, j'allais te demander ça justement. Est-ce que ça, ça serait dans le plan de éventuellement faire exemple un ou l'autre ou whatever? Of course, of course, that's coming. That's Comme coming. des projets juste of ça. Course. Je, okay. Like that's what, that's what we're talking albums. Right now we're at tape one. Mm-hmm. It's probably a come, like, C'est tape one ça? That's tape one. That's first tape. Avant oh, okay, ça, c'était nice. juste des singles? Non, t'as, OK, mais j'ai, j'ai le, j'ai le, OK, that's the first solo EP okay, I've ever okay. done. Mm, c'est son yeah. premier projet comme solo. Uh, right. Officially, nice. officially. Nice. officially. I had some sh- way back, I had some shit on SoundCloud or uh, here and there. I'm happy certainly. you say way back, Zach. Mm. <laughs> yeah. Because uh, we can't, on peut pas avoir une entrevue avec toi sans un peu aller dans l'historique, tu sais, pour les gens qui savent quoi. Of course. Quoi. Uh, ça a commencé à Rouen Noranda, right? Yes, sir. That's the city uh, you're born in. Tu, yes, tu viens sir. de là-bas, tu es né là-bas. Comment c'était grandir là-bas? Comme, moi, je suis un Montreal city guy. Je right. n'ai jamais vraiment allé trop loin en région. Comment c'est c'était comme... grandir à Rouen? Man? C'était, c'était froid, for sure. Okay, Most of the year. Okay, ouais. C'était loin. <rire> c'était loin. C'était <rire> froid ouais, <mais> et loin. <rire> loin. <rire> euh, mais pour vrai, like, on a une serious note, c'est... Maintenant, maintenant que je suis parti de là, puis que I can look back at it, puis que j'ai grandi un peu, je suis tellement thankful d'avoir grandi là parce que pour plusieurs raisons. First of all, it kept me away from everything that could be any type of dangerous, of like course. any type of street, any type of bullshit you would be doing at maybe 10, 12, 13, you know, just peer pressure in general and all that. I grew What? up in a very, je pense, c'est une très une communauté quand même très support supportive. Supportive, on comprend. Uh, <laughs> um, puis, euh, euh, une autre chose, musicalement, je pense que ça m'a aussi permis de... Je pense qu'il y a un truc qui arrive quand tu es dans les grandes villes, les gens ont tendance à se polariser, dans le sens où « You're with the skater crew, so you listen to that music, ouais. and you do that, and you're, you're black, so you play basketball, and you listen to that, or you, you know what I mean? Ouais. » Like, you tend to go in these... Et puis, à Rouen, on était tellement des... I mean, des anomalies à la base, that there wasn't really a crew for all of us. So I think it, ça m'a permis de faire un peu ce que je voulais. You know what I mean? In terms musically, like, ça m'a permis okay. d'aller écouter du, du Beyoncé, puis d'écouter du, du Drake, puis d'écouter du Usher, puis d'écouter du Kanye West, puis d'écouter du, du, uh, du, du Simon and Gar, the, the Beatles. You okay. see what I mean? Like, to go everywhere I wanted. And there wasn't really a conversation to be had with the people around me, like, oh, shit, they could ça, bro. Oh, oh word. Like, it wasn't really like that. So, je pense que ça m'a artistically really liberated me. Puis, quand je suis arrivé à Montréal, j'avais déjà une un, un idée préfète de ce que je, je trouvais bon puis ce que je trouvais mauvais and why. Puis, then at that point, people couldn't influence that. You know what I mean? Mm-hmm. So, nice. je pense que c'est une des raisons pourquoi mon style est peut-être unique. You know what I mean? Or, I mean, I'm not going to say I'm unique, unique. But, like, je pense que c'est une des raisons pourquoi je me, je me, je me distingue. Je, no me, je contraste avec le reste. Yeah. Là. You know? Uh, 
Comment un, un gars de Rwanda Rwanda parle aussi bien anglais? Mm. Sesame Street or something. Right. <laughs> <laughs> Yo, that's a good question. I mean, first of all, toute ma famille vient pas de Rwanda Rwanda. Okay. Donc, I think that's important to point out. Genre, je viens pas, c'est pas générationnel que je viens de Rwanda Rwanda. Je suis littéralement la seule personne de toute ma famille qui est née à Rwanda Rwanda. Oh, Genre, okay. j'ai des sœurs, mes sœurs sont à Montréal. Moi, oh. je suis le dernier, je suis le okay. dernier de la okay. famille. On a déménagé je voulais, là. Je voulais parler de ça parce que j'étais curieux là. Right. Okay. Mais, I mean, at the start of it, I think it just comes from the fact that my, mon père est sud-africain, donc mon père oh. parle, France, euh, parle anglais oh, avant ouais. français. Euh, soit, je pense que l'anglais a toujours été très présent dans notre maison, mais à part de ça, honestly, music, man. Music and maybe books. Like, I read a couple books oh, en anglais, okay. mais mostly music. Like, just me taper des albums, puis c'est... I wouldn't say je suis vraiment bon en anglais. Je pense que je suis bon à parler anglais. Je suis bon à, you know, sonorité. Je traite ça comme, je traite ça comme une, un instrument, literally, mm -hmm. the way okay. you speak, you know? C'est quoi les musiques qui t'ont influencé? Comment t'as commencé? Ça a été quoi tes premiers contacts avec la musique? Mais tu sais, comme, comme j'ai dit un peu tantôt, Kanye West, Usher, it was really a mix of everything. Euh, c'était littéralement chez moi. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc, c'était vraiment juste de la musique. Tu sais, le médium que j'utilisais quand j'étais... Quand je, yo, il pleut dehors, tu peux pas aller voir tes amis. Que ce soit à la maison, tu I sit down in front of a, the radio and I just listen ça, to music, C'est comme right? tes parents qui étaient juste comme no music, no... Tu m'as dit no, uh, no, uh, no TV. No TV, no computer, ouais. No internet. No internet. Wow. I grew up with that. Yeah, yeah. But I mean, until genre l'âge secondaire que t'as besoin d'un ordi. Yeah, for sure. I mean, it's... it's, it's yeah. C'est tous tes parents qui étaient plus sur cette vibe-là. Ah, for sure. Genre, I wanted to watch TV and get... Definitely. I definitely felt I that from... I get that. Me. Yeah, Damn, and they're, I'm so thankful they're like, for that uh, too. Ahead of their time, because now the world says for sure. Ça, là, de for sure. Les, les enfants des écrans tout le temps, tout le temps dans ah, les écrans, sure. tu sais. Yeah. Okay. Mais tout ça pour dire donc euh, après donc I spent most of my time in front of just the, même pas la radio, vraiment le stéréo puis à jouer des CD. So mes influences musicales c'est vraiment euh, musico, musical. Musical. Ouais. Yeah. Ma mère va pas aimer ça. Yeah, pas de soucis, une influence musicale. Non, tu. Uh, Yo, les professeurs bro. de français, comment, tu vois ce que je veux dire? Let yeah, us know. Exactly. <rire> Mais donc, c'est un, un agglomérat des, des CD que mes soeurs écoutaient et yeah. que mes parents écoutaient. So, comme je disais, Usher, Beyoncé, Sierra, Kanye West, Drake, that's my sisters. Nice. Like, younger, hip hop ish, type of shit that would play à Music Plus, type thing. Yeah. Puis le reste, c'est vraiment... I see Leonard, Leonard Cohen sur le, sur le fridge. That was like my dad's music. Okay. Uh, Soweto nice. Gospel Choir. Like des, des musiques africaines d'église. Des... Um, wow. Uh, cool. Simon and Garfunkel. Like des, 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 des... The Beatles. I know my mom écoutait beaucoup de Elvis. Écoutait beaucoup de... Genre un autre side of things. Fait que, I think j'ai eu un, un peu un middle ground of all of that. Comme, whoa. Full okay. spectrum. Michael. Michael. Mais oui. Michael, of course, Michael. Et c'est comment grandir uh, as a young black man uh, uh, à Rwanda Rwanda? Yo, that's, that's a good one. Cause... Tu sais, t'es quand même t'es es métisse. Ben, exactly. Mike Shab, ouais. il nous avait parlé justement de son expérience à Maga. Exact. Je relais peu... really beaucoup avec Mike Shab parce que justement, on est deux jeunes Québécois, pas noirs. Like, on, we're not mm. totally dark skin black, mm. but. I grew up thinking I was black to the extent where je savais que j'étais métisse, il y avait quelques autres noirs, mais j'étais le black, j'étais le petit noir à l'école. I was clearly that. Fait qu'il y a eu un gros quand même un clash quand t'arrives à Montréal puis que now you're the lightest of the black people. You see what I mean? Genre, il y a un gros switch qui s'est fait là, mais je dirais qu'il y, y a aussi beaucoup en, en rétrospect, en rétrospective, whatever, that word, <laughs> que je me réalise qu'il y a sûrement des trucs qui venait d'un fondement raciste que je me suis pas rendu compte parce okay. que you just don't think of that quand yeah. t'es un kid like oh uh, est-ce que les filles me, genre les filles étaient pas intéressées par moi à cause de ça ou à cause de ça like okay one thing I got a lot c'est t'es beau pour un noir you know yeah. what I mean that type of energy yeah. so it's like oh they think they're making a compliment but it's That's not crazy. a compliment comme dirait Rock City t'es gentil pour un noir yeah ouais, type ouais. thing like yeah. ah, it's like ah. ouais. so I grew up around that energy je pense que c'est mm -hmm. la, la meilleure phrase pour Genre, describe what, what kind of energy was around me. C'était toujours dans tes plans de, de déménager à Montréal? Of course, I think. Pas à Montréal, just to get out of the city. OK. Tu voulais, comme tu voulais hit a big city, genre? Of course. And now, ça, c'est même avant la musique. I just think that uh, one thing that my parents did a lot was they made us travel. So, ils nous ont amené à beaucoup de places. On savait qu'il y avait un monde extérieur. On n'était pas juste stuck in that bubble of like, this is the world. On, vo on, on voyageait chaque année. On allait... Ma famille habitait dans le coin de Québec. So, at least, on faisait un 10 heures d'auto 
pour aller à Québec chaque Noël, genre. 10 you know. heures? Yeah, 10 heures, je suis là. Ah, damn! 2h30, je trouve ça long. OK, hold yeah. on, let's be... De Montréal à rouen noranda c'est combien de temps? C'est 8h d'avion, non? Euh, non, 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 non. C'est comme une heure, deux heures d'avion, max. Bah, bah, non, 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 mais, mais drive. You drive, c'est... people drive, right? 6, 7 heures, si tu es fast. Yeah, hey, hey, hey. OK, yeah. OK. Moi, j'ai dit 8 heures d'avion. C'est 2 heures, so you have to... Pour ma femme est à Québec, on est à Rouen. You have to go through Montreal to go to, to Québec. Fait qu'un bon 10 heures pour aller. So, genre, la route me faisait pas... You know what I mean? Like, I knew... Uh, yeah, whatever, man. You're ready for the big tour. I'm man. ready for là, whatever, là. man. <laughs> Yo, put me on tour for three years. I'm good, Let's man. Go. Uh, speaking of tours and stuff, tu sais, comme euh, aux States, à côté, j'imagine, c'est un marché que, que, qui t'intéresse. Of course. Tu as suivi un peu qu ce qui se passe aux States avec les, les, les élections. On continue pas sur sa bio? Pense, là. Oh, ouais, we're gonna get okay, into okay. that. Okay. Okay. Parce que ça, je sens que ça va vraiment péter, ça, yeah. les élections, frère. Yeah. Non, je suis curieux. Mais euh, euh, est-ce que j'ai checké les élections? Do you élections? follow that? Tu sais, as, as a kid that never grew up watching TV and stuff right, like right. that, est-ce que ces genres de choses-là, ça, ça te fait de quoi ou t'es comme... Pff, ouais, ben, maintenant, maintenant je pense que t'as juste pas le choix. Like, at this point, en fait, c'est inévitable. Tu sais, je m'en vais sur Twitter. I can't pas... Je peux pas pas voir Donald Trump. You know what I mean? Like, c'est fou. Et il y a beaucoup de relations entre ce qui se passe là-bas puis ce qui se passe ici. Genre, you know what I mean? Like, sûrement que notre situation serait un peu moins pire si ça serait pas la pagaille aux États-Unis. You know what I mean? Ouais, ouais. So you need to be aware de la situation. Tout le of monde, course, ça, ça, ça influence le, juste la, le climat dans là. You know, just the vibe. Like, we feel it. You know what I mean? T So, tu as mentionné Twitter, puis c'est shit. Tu sais, comme. Yeah. Tu as un line qui dit privacy is a luxury in this present day. Yeah. Puis toi, tu es quelqu'un. Tu sembles. Tu sais, un peu comme que je dis, tu n'es pas into all that glitz and glamour and the social media. Comme, right. So, like. like is, si tu, tu te sens-tu comme obligé d'utiliser cet outil-là? But does it compromise your privacy? Or, like. 100%. I mean, of course. If, uh, of course, il y a toujours ce deal of, like, you have to show yourself to people for people to know you. But you don't really want people to know you like that. Yeah. So there's like that. There's also like the mystique tu sais, derrière un artiste right, des right. fois. Right, right. Puis ça, ça change de plus en plus. Genre, c'est qui qui parlait de ça? Le, uh, I forgot his name, but it was on a Joe Rogan podcast. Okay. Un acteur qui parlait de, what's the point of being famous now? Genre, c'est quoi le but of, of uh, the, 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 the glams and everything if, it's, if there's not the exclusivity of it, right? Yeah. Now, c'est comme, il y, y a un côté comme si tu devais vendre ta ton espace privé ouais. for people to enjoy your you know what I mean c'est de ouais. plus en plus je envahissant que... si je pourrais dire si je pourrais dire for je, sure. je te fais parce qu'on dirait que même les, les tables tournent en ce moment avant tu sais quand on connaissait les on connaissait pas trop les artistes il y avait le mm -hmm. côté mystère là les réseaux sociaux sont embarqués tout le monde maintenant on se prend presque pour une star c'est rendu que tout le monde joue à ça tout le monde a un brand c'est ça tout le monde a un brand et on dirait que maintenant c'est rendu que plus que tu prends ça plus tu es discret mieux que c'est right. donner check Jay-Z Uh -huh, ouais. pas de réseaux sociaux, euh, on n'entend pas parler de lui, même en, euh, en rap français. Un de mes préférés, Nekfeu. Nekfeu n'a aucun réseau right. social, Mais on ne le voit pas. Ce qui arrive maintenant, c'est que c'est cool, ces gars-là, ils sortent de la norme. C'est ce que je veux dire. Mais... C'est comme exemple, Weekend, il ne fait pas d'entrevue. Right. Mais je pense qu'il y a un, ah, gros vrai, truc, un gros truc qui fait changement, c'est que ces gens-là ne sont peut-être pas nés et leur... Let's say we're not talking about... Uh, Sean Carter, we're talking about Jay-Z, yeah. wasn't born in the social media age. He made his money way before that. Nous, on facts. parle des artistes qui essayent de make mais, it mais... in the social media age. Your Exemple first toi, step is in social media. You know what I mean? Vrai. You, you growing up when you were like, you must have been wanting to be an artist or tu sais comme quand t'étais jeune puis tu grandissais, est-ce que tu pensais que t'allais avoir à dealer avec ces affaires-là? Parce que social media was around and stuff, right? I didn't Honestly, I was late on all that because, like I said, j'avais rien de ça. Tu sais, j'ai été late sur Facebook, sur Instagram, surtout. Ah ouais. Puis, hein? even on top of that, je pensais pas faire de la musique à ce point-là. I wasn't in a. I wasn't oh, trying ouais. to be a rapper before, like. Quand t'étais jeune, la Rouen Noranda, high school days, tu, tu voulais pas comme. Euh, ne I, dans never la musique? I never thought of making music as a huh. profession until ma dernière année de high school. Ok. Et en quelle année ça? Uh, secondaire. But, uh, okay, my last year of high school in the Rouen. Okay. So, secondaire 4, so I was 15, 16. Okay, J'ai comme un peu, fait une trans, un peu fait une transition entre. I was playing hockey, tu sais, j'étais sport études, c'était lié okay. à mes études quand même. I was like, j'étais niveau compétitif et tout. And then when I took the decision to stop that, c'est un peu comme si le rap and music in general took over as 
the purpose of my life. You know what I mean? Like that thing could you can get better at and gives you satisfaction. Yo, je suis en train de faire quelque chose. You know ouais. what I mean? Wow, interesting. Yeah. Okay, so it was a late thing for you. Really late thing. Okay, puis y a tout du monde qui t'ont déjà dit demander pourquoi ou tu t'as jamais essayé en français? Uh, for sure, especially ben à Rouen au début quand yo pourquoi tu commences pas en français whatever. Puis moi ça comme je te dis toute ma vie ça a pas été j'étais pas un gars en sixième année qui allait voir les Word Up Battles puis qui était un fan de okay. tout ça. So I didn't grow up in the the like the hype of Suivez like pas la culture, la culture hip hop francophone. So quand j'ai été, moi, mais j'écoutais beaucoup d'Américains, j'écoutais mm -hmm. beaucoup d'autres okay. choses. Donc, so mes okay, influences okay, okay. étaient 100% guidées par les Américains et d'autres pays. Like other countries. So, quand j'ai commencé à faire de la musique par moi-même, c'était naturel d'aller vers l'anglais, first of all. Et okay. second of all, je me suis dit, comme je l'ai dit, je n'ai pas commencé la musique tôt. Donc, dès que j'ai commencé, je me suis dit, OK, this needs to, sorry, this needs to be like, ça, ça doit être productif. Like, I need to, if I'm going to, si je vais. Mettons, toutes mes soeurs sont à l'université, tout, tout le monde est à l'université. So, if I'm okay. going to make this move and, like, say to my mom, yo, I'm dropping out and I want to be a rapper, <laughs> ça peut pas être pour, like, the, the, I, I need to, je dois, Look straight to the ouais, top. Je, I'm, sky's the limit. Mm -hmm. So, mon, la, la question la plus, I mean, la, la plus logique que tu the poses là, c'est, the highway is doing it in English. It's not even the fastest, it's more like, c'est quoi ton audience ultime la plus ouais, ouais. grosse? Ouais, est-ce que c'est la population francophone, est-ce que c'est la population anglophone, puis est-ce que les Anglo écoutent du Franco ou est-ce que les Franco écoutent de l'Anglo? On comprend très bien. So. Yeah. Strategic. You know I mean? He's strategic mm. out here. Right. Il y a un sujet que j'aime bien que, que, que tu mentionnes souvent dans ta musique, c'est tu as un rapport avec l'argent. Mm. Et il y a des phrases que j'aime beaucoup, c'est quand tu parle de quand tu faisais des salaires minimum, right. que quand tu faisais des night shifts. Yeah. Euh, donc les gens ont ton vu apparaître peut-être au début de 2018, mais tu as quand même, on dirait que tu sembles avoir travaillé fort, tu as sure. mis de l'effort avant de, de te rendre à là. Euh, quand tu, ça a été, déjà, ça a été quoi tes jobs? Je suis curieux, tu as uh, travaillé okay, où? OK, so, à Rouen, je travaillais chez Moraz Poutine. Shout out to Moraz Poutine. OK. La meilleure Poutine au monde. Oh, OK. Just saying. Just big saying. claims, just big saying. claims. Um, <laughs> <laughs> so, quelqu'un qui dit um, autrement behind the scenes. Yo, on play. God, on God. Okay. Oh God, my last person, my opposite in the world. Okay. Um, okay. So, so you were really flipping burgers. Yo, line, let's yeah, decide, right? yeah, flipping burgers. Yeah. I was literally doing that. Okay. Uh, pendant un bon quatre ans, genre j'ai toujours eu des jobbing comme ça, genre okay. depuis que j'ai, je pense, 14 ans. So. À Rouen, j'étais une, une poutinerie. And then I came to Montreal. J'ai fait, j'ai commencé, j'ai fait des piscines pendant un okay. été comme euh, chez euh, Rosemar. Je, je, oh, euh, have... Piscine hors terre, là. OK, you're installing the yeah, pool. Yeah, okay. installing okay. them shit. Yeah. yeah. OK. C'était le début, you know. Puis après, <laughs> ça, c'était pendant l'été. L'hiver de cette année-là, j'ai travaillé chez La Fleur. La Fleur, okay. je travaillais, je pense, quasiment deux ans chez La Fleur. Non, un an chez La Fleur. Then I went to the club life. So, je suis passé de La Fleur. J'ai drop La Fleur. Je suis allé à La Voûte. J'ai travaillé à La Voûte pendant mm. un bon... Deux. Ouais, deux ans, puis okay. then... Ça t'a tué de produit euh, au, au Lifestyle Montréalais? Oh, definitely. The, thank God for the club. Ben, like. you catch on quick. Ah, uh, for sure. On. Especially oh. La Voûte, qui est genre quand même une, une place où ça ben bouge, oui. où il y a des gros gars, puis tout. C'était vraiment une... Thank God for that. Ça m'a vraiment mis dans... Je pense que ça m'a donné un petit push de genre, wow, OK. Yo, it's moving around here. Like, it's, it's people around here, ben you know? Ouais, like, ben, ben ouais. ça, ça bouge plus que je pensais, you know what I mean? So... Uh, J'essaie de comprendre parce qu'on sait tous, tu es signé 7e euh, ciel. Yeah. Euh, le big boss de 7e ciel, il vient de Rouen Oranda. Steve, Steve ton gros coach. shout out à, Steve. à Steve. Steve. Il vient de, de, de la même ville que toi. Yeah. Donc, euh, c'est quand que la connexion s'est faite Si tu es à Montréal, si tu es là-bas. That's a weird one too. On a connect, <rire> à, on a connect à, à Montréal. T'sais, moi, je connaissais Steve depuis que je suis tout petit parce que Steve, c'est un adagé, c'est la célébrité de Rouen. Fun fact. Oh, well, okay. Fun fact. Steve, avant d'être. Avant de, que, le, que le label start off and everything, il était coach. Oui, de, de basket, je pense. Ouais, puis il a enseigné à mes soeurs, il a enseigné à mes soeurs au nice. secondaire et shit. So, like, it's, it's, it's a small world, it's fucked up. Mais, so, yeah, genre, j'ai commencé à rap à Rouen, j'ai move, j'ai commencé à écrire deux, trois trucs à Rouen, j'ai quickly move to Montreal, j'ai drop un tape sur SoundCloud, and I think what happened, c'est que je pense que the first ones to notice, je pense, were like Eman. Eman de à la classe ensemble, yeah, genre yeah. Corias, 
I think those shout out to Iman, shout out to Carias. I think those guys kind of drop the word. Right. Like, yo, yo, tu connais yo, puis en plus viens de ta ville type thing. Puis nice. um, c'est ça puis on s'est juste après retrouvé comme yo, yo, okay, let's go. Puis uh, I don't know what I dropped mais je pense qu'il attendait un peu que je fasse quelques moves par moi-même. Tu il m'a notice au début. Je pense que j'ai drop de quoi après un, un full tape sur SoundCloud. Là, il a fait OK, let's get to work. Puis yeah. yeah. Puis yeah. c'était qui tes contacts à Montréal Comment tu comment tu, un gars de Rouen Noranda débarque à Montréal Yo, comme il va ça à la voûte. Puis tu sais, c'est comme ça, I ça, mean, ça one of the hot une, spots. Ça a été ça a été une dure transition, ça été... Non, non, I mean, non, oh. cuz I was ready for it, genre je, je me lançais là-dedans. Puis tu sais, mm. I mean No, it was, everything was good, man. Everything was good. I had a couple homies. I had one homie who had a house in... You remember, je t'ai parlé de mon ami marocain. Shout oui. out to Yassine. Yeah, yeah, shout <laughs> out. Yassine qui, euh, qui était... Um, lui, il est déménagé en même temps que moi. Donc, lui, il avait un peu à, un pied à terre à Montréal. Quickly, on est allé en appartement. Shout out to James Gray, Juliano Gray. Uh, mes premiers colocs. C'est vrai, vraiment avec eux que j'ai commencé à faire de la musique. On a lock-in. On a fait de la musique pendant à peu près un an. And then... C'est vraiment ça que, you know, Très il y nice, avait quelques man. gars ici que de loin, j'ai comme fait, ah oh, yo, je fais de la musique. So mm -hmm. when I got to Montreal, je connaissais un peu, mais vraiment rien d'établi ou whatever. C'est-tu là que t'as drop superficial comme à, à l'entour de ces temps-ci quand t'as connecté avec euh, Septième Ciel? Je pense Septième que... Ciel, ouais. Sept, uh, superficial is the first Septième Ciel drop record. Puis c'était le premier vidéoclip exact. quand même, right? Yeah. Sept, Septième Ciel, OK. So to break it down perfectly, Superficial était sur mon tape sur SoundCloud. OK. Uh, Steve, I guess, liked it. Was ouais. like, yo, let's let's make an official music video mm -hmm. for that and put yeah, it on nice. Setsim Sia, and then from then on, with Setsim Sia stuff. It's pas some track that was in the 15th of. Il est... Ok, peut-être je me trompe de track, mais je l'avais vu sur un, un projet de Setsim Sia, je pense. Uh, we, uh, I know what you're talking about, genre le projet de. 15 de... ans ou quelque ouais, chose. Ouais, exact. I will, oh, yeah, okay. yeah, la chanson était là-dedans. Ok, ok. C'est génial. And who that, si je me trompe pas. Ok, shout out. Puis euh, justement, c'est superficial, c'est quand même euh, introspective. Euh, sure. Tu parles de quand même des choses personnelles, j'imagine, ouais. là-dedans, là, de ce que j'ai vu. <rire> C'est-tu quelque chose sur quoi tu t'inspires souvent quand tu fais ta musique, comme tes expériences personnelles ou. Euh, je te dirais pas mal tout le temps. Like, it's. Um, je diverge souvent. Genre, je vais, je vais aller off. L'inspiration de base, je vais toujours être basé sur au moins une vraie émotion. Okay. So let's say I'm going through something. Ça peut ne pas être la vraie histoire du tout. Okay, okay, but okay. it's at least going to be the right emotion. So si je suis triste pendant la chanson, it's just, like if this song is sad, I wrote it with a sad something in mind. That was okay. the truth. But there isn't like I mean. a bunch of ex mad ex-girlfriends like calling you oh, asking there is. Okay, like, superficial, superficial is 100% a true story. Yeah, okay. that's a girl out there. Okay. Yeah. Mais, And how um, she feel after hearing the song? Tu sais, comme, <laughs> après qu'elle entend la chanson, puis comme, comme tu dis, c'est une chanson qui était sur SoundCloud. The next thing you know, you get signed. You're in video. Ah, clear. bro, listen, 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 listen. <laughs> she's from the West, bro. And uh, uh, I don't even know if I can say this, but she. Uh, she ain't even, it was because it wasn't that big of a deal. You see what I mean? Okay. C'est comme, j'ai drop une chanson, puis après, elle savait que la chanson était sur elle, puis elle j'en fait. <laughs> Mais je pense que c'est in the next years que ça va être Girl, drôle. did you hear this song he just did for Yo, me? Yo, she dropped. <laughs> What's the best Ça, c'est dans, dans la checklist d'une femme. Ben ouais, c'est ça. Yo, yeah. Um, on, on parlait tantôt de R&B puis straight rap album. Tu t'as dit que tu, tu serais down à faire peut-être un full rap album ou un full R&B. Yeah. Uh, mais tu sais, t'es vraiment skilled sur les vocals. Uh, c'est qui tes, tes goats quand on parle de R&B? Y a-tu quelqu'un qui t'es comme... R&B goats. Ouais. I mean, Party Next Door. Oh, OK. Legend. I mean, OK, si on commence au début... Young legend. Yeah, I mean, mes premières inspirations, for sure, has to be, like, young Chris Brown, young, uh, I mean, young Usher in general. Uh, women, too. Beyonce, for sure. Sierra, for sure. Uh, early, I mean, Michael. <laughs> J'oublie oh, toujours God. de dire Michael because it's just a given. C'est comme le super OG. Yeah. Tu peux pas. <laughs> uh, Michael, a bunch of those. Uh, more recently, it's been uh, Bryson Tiller. It's been the... Uh, It's been the pink sweats. It's been uh, like a lot of. I've been kind of, you know. Dans temps, tight black. Sign. Black, yeah. Black, très dope. Yeah. Moi, je suis un old school vibe, man. Pour moi, ça va toujours être R. Kelly. Je m'excuse des gens. <laughs> je m'excuse tout le monde. Mais mon corps, en ce moment, ça changerait pour toi. Bon, regarde, le gars, c'est ça l'affaire. Le gars, personnellement, lui, mm -hmm. en tant que ce qu'il fait, je peux rien dire. Mm. But like, I believe I can fly is still a good song. Um, right. Step in the name of love, c'est si joue dans un barbecue ou un mariage. I'll step in the name of love, right. not in the name of R. Kelly. You right, know what I'm right. saying? 
Fait que moi, je trouve que... <rire> Shout out, mon boy Rémi, so, in the yeah. back, he knows what I'm saying, mais comme, c'est pas, tu sais, je dis pas ça pour offenser personne, tu comprends, toutes les actions, les mauvaises actions qu'il a faites, je peux pas respecter ça, mm -hmm. mais comme, tu sais, aujourd'hui, cancel culture, là, comme, ah, oh, il a fait ça, bon, on l'efface. Okay, yeah, yeah. Tu sais, je trouve I think, des okay. fois, c'est intense, ben, là. Cancel culture, je trouve qu'il rentre bien avec R. Kelly, personnellement. Là. Right. Non, right. Mais... non, mais, OK, so one thing I have to say about that would be the, I think it sets a dangerous precedent to just the cancel culture in general, that you exactly. can have the type of power to dismiss somebody's life oh, yeah. because of something wrong they did. Because that's, it sets a dangerous precedent because that's not for the person qui a fait de quoi de fucked up comme R. Kelly. That's for the person that kind of did something that's, ah, and then doesn't have a, a lifeline yeah. ever. Yeah, you know? ouais, like, that's, that's what, and c'est à ça que je voulais en venir quand je parlais de, what's the point of, what's the point of being famous now? C'est comme tu peux, tu, maintenant, tu as tout à y perdre à faire quelque chose, which is like, OK, il y a beaucoup de trucs dans le passé que les gens ont, you know, just men taking advantage, just white people taking advantage of, of black people, like whole bunch of fucked up shit that maintenant, je pense que à cause que of cancel culture, des, des, des hommes qui prennent avantage des femmes, je pense qu'il y a beaucoup de chicks c'est comme, oh, OK, live, OK, je suis millionnaire, yes, je suis CEO de whatever, but I could lose everything. Yeah, right? So I think that's super important. Side. You know There's what I mean? There's a good side to it, tu sais, 100%. Tu sais, it's not to get too deep on these topics, tu sais, yeah. mais c'est juste pour dire... Mais toi, Jay... Shit, I'm trying to step in the name of love and not feel bad about it, you know what I mean? Es, Est-ce que ça t'est déjà arrivé de, comme un artiste que tu connaissais, que t'appréciais, ah. puis qu'il t'est arrivé une situation, puis après ça, t'as dit, ah, yo, moi, je l'apprécie plus? Tu, tu ben, déjà arrivé? Pour être honnête avec toi, un gars comme R. Kelly, c'est arrivé un peu. Parce que, mm -hmm. tu sais, quand écoutes les documentaires, là, les, les, qui ont sorti sur lui, je peux pas écouter du R. Kelly après ça, tu comprends ce que mm -hmm. je veux dire? Euh, Aliyah, il a écrit une chanson pour Aliyah ah, qui s'appelle Age Ain't Age Nothing ain't but, a but a Number. Puis il l'a marié, elle avait ah, 15 ans. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, ça c'est bizarre. C'est très tu bizarre. Comprends? Ouais. Mais il y a des chansons qu'il a faites qui sont juste des ultimate classics. Tu comprends? Mm -hmm. Comme uh, I Believe I Could Fly, for right. example. It's a classic song. Like, I... yeah. Puis je comprends le fait que ça joue, he gets paid off it, fait que c'est fucked up. Mm -hmm. Mais je dis juste. Je sais pas, moi c'est juste ah ouais. ça. Ça mm -hmm. joue quelque part. Yo, arrête ça tout de suite. Comme moi, c'est ces vibes-là mm -hmm. que je suis pas trop dans. Mais you know what? Ouais. L'affaire, c'est que. He... Il y a déjà fucked up. Dans le sens où, juste le fait qu'on a cette conversation-là qui est comme. Est-ce qu'on devrait ou est-ce qu'on devrait. Ah! It's already done. The, yeah. the, the hurt is done. Yeah. Genre, cool, bro. Va, va get les 2-3 dollars qui vont rester de, à travers les oh, années. Ouais, 100%, you know what I mean? Like, 100%. It's still like. It's, you know. Mais c'est bizarre que. que oh, je veux juste changer un peu de sujet tout en restant sur le même. On parle de GOAT, euh, de R&B aux ouais. States et tout. Ouais. Il y en a-tu des GOAT au Québec, au Canada, de R&B? Ben, moi, je dirais... Cornet! 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 Cornet. Oui. Cornet. Moi, c'est le premier qui me vient en tête. Oh. Euh, actually, Barnev aussi. Oui, OK. Barnev, Celui gros. qui a fait Soul Pleureur de Domatic. Le yeah. plus gros hook dans l'histoire, si je pense, si je pense ouais. vite, là, au Québec. Biggest hook in Quebec history, Soul Pleureur. Ouais. Euh, Barnev, tu sais, le fait qu'il est avec Céline Dion, tout ça, c'est quand même légendaire. Mm. C'est juste qu'il n'a pas sorti de, de projet, tu sais, c'est ça qui est tough. C'est un peu un connaisseur du R&B, là, tu sais. OK, yeah. On dirait que c'est boudé, R&B au Québec. On dirait que il y a beaucoup d'artistes. Il y a Sha Frank, il y a Trey Lamont. Mm. Il y a des Trey artistes. Lamont. Shout out to Trey Lamont. Hein. Shout out to Trey Lamont vient de drop un, un track Patience. Also. Ah, ouais, vrai. Big shout out ah, to you. C'est vrai, le même yeah. titre. C'est vrai. Yeah, vrai. Much love to him. Hein. Yeah, C'est yeah, nice yeah, yeah. de voir le, le, le support que vous donnez, surtout la of scène course. anglophone ici. On a pu même apercevoir il y avait Mike Shab, on a vu uh, Mackie Lavender. Je pense qu'on a vu aussi. Shout out to Mackie. Shout out to Mackie Lavender. Il y avait Kevin Nash aussi dans ton clip Who That. Donc. Est-ce que c'est important pour les artistes anglophones de soutenir vu que la situation a l'air quand même assez difficile? On n'a pas le choix. C'est vraiment on pas le choix. Que, like, justement, on en parlait un peu. Genre, the urban, juste à la radio, on n'a pas de support. C'est vraiment, vraiment dur en anglo, urban, urban anglo. So, genre, t'es niche de niche de niche. Ouais. Like, c'est impossible d'avoir... Notre... First of all, il faut comprendre que notre market est infiniment plus petit que les, les States, right? Genre, même s'il si ouais. n'y avait pas de racial bias, même s'il n'y avait pas de uh, French, like, language bias, on a quand même un, un, un là, bassin de population Déjà minuscule. Là, yeah. So, c'est sûr qu'il va y avoir moins de diversité dans, à la radio. À la base, if on top of that, you add on the... Ils n'ont ils ont jamais joué de... Tu sais, les règles de la loi 101, les, les, le, le urban side en général, on ne se fait pas vraiment représenter dans les radios. Like, it's, a, it's levels to the fucked upness of... You gotta look you know? outside. You gotta. You expand. have to look outside. Jump. Yeah. Je pense qu'on peut juste pas compter sur la radio québécoise canadienne at all. C'est vraiment hmm. juste ça. Faut être patient. 
Uh, have patience, patience, yeah, you, you got to be patient. Man. You see that segue? <laughs> segue king right <laughs> here. Um, yo, tu as mentionné Who That. Yeah. Uh, justement, ça, c'était comme, je pense, ton deuxième vidéoclip que tu as sorti. Right. Tu es vraiment on some bar shit, spit, c'est un display of, of MCing. Un peu, right. uh, je remarque un peu les Kendrick influences. Ça se peut-tu? Ah, definitely. Okay. Kendrick, legit, c'est Kendrick qui m'a fait. Pourquoi je n'ai pas dit Kendrick dans mes influences tantôt? Okay. Ah, parce qu'on parlait de RB, right? Mm -hmm. uh, Kendrick, c'est le gars qui m'a fait qui m'a fait commencer à rapper. You know oh, what I mean? nice. Kendrick, okay. c'est le gars... You see how I was saying about, like, j'aurais jamais considéré la musique? Well, Kendrick is the one. Literally, Kendrick, c'est le gars que j'ai commencé à freestyle. I didn't freestyle. I was covering his songs and parties. Okay, rapper, yeah. Okay. And people were like, oh, you're good. <laughs> you know what I mean? Okay. Type thing, Yo, like, oh, funny. you're... You can... When you I can... was young, I used to do that with Bone Thugs. Like, how did you do that? Yo, how did that? <laughs> But not even on some, oh, did you come up with that? But more on some... Oh, no, oh, just ouais. capable de dire exactement comme il flow. And then, j'avais justement une, une immense admiration pour la façon qu'il spit, juste la sonorité, le... Le, la percussion, bro, juste la, le, le ouais. rythme, like, flow, the percussiveness. Of... Là, ah, so good. Puis, so good. puis ça, c'est-tu... OK, fait en parlant de ça, quand tu dis que tu réussissais à, à spit exactement pareil, c'est right. ça qui t'a fait dire comme, OK, man, je vais écrire mes propres... Literally, ouais. Right. Nice. J ai, j ai... Au début, c'était comme, let me try to say it exactly how he says it. And once that was like, oh, I can do that. Now let me try to come up with, like, content on my own. Yeah, that's how you start. Yeah. C'est quoi la chanson de Kendrick, t'es capable de spit uh, easy? Bro. Tout? I mean, not, je ne vais pas dire tout, là, parce que tu me sortiras me sortir la track que je ne suis pas capable de spit. Right, Sors l'instru, bro. <laughs> <laughs> bro, like, a lot. Yeah, a lot. Nice. I used to, tu sais, maybe I'm getting, uh, genre, a little rusty, mais genre, bro, toutes les ben, like, Section 80, que... bro, ça, Good Kid, Mass City, toutes les tapes quasiment complètes, je peux dire. Tu prend un peu trop de temps, là, entre les projets, c'est temps-ci, Absolutely là. not. No? <laughs> Take your time. Ah ouais? Patience, guys, patience. Yeah. Okay, go check out that single featuring Angel. Exactly, patience out now. <laughs> um... Tout le monde, que, que, tu sais, qu on le voit sur ton IG, on le voit pas mal partout, est-ce qu'on le voit? Euh, Zach Zoya has a fashion sense, a keen oui. fashion sense, you know what I mean? Euh, je l'entends le monde le dire, je vois même le yo, monde dans tes commentaires. Je vois même des, du monde dans les commentaires, d'autres artistes là, qui, qui, qui commentent sur ton swag, les affaires comme ça. cest quelque chose qui, qui t'a toujours intéressé? Bro, I appreciate that, but honestly, bro, fashion is really that thing that I've been trying to get on and I'm just... just Bro, I'm just not on it, bro. Honestly, like, thank you if y'all if think I'm, um, genre, I got it, I got it figured out, man. I mean, bro, it's just, because it's just not my thing yet. Genre, I'm gonna have to, I'm gonna step it up. Like, once I'm on my shit, y'all gonna, y'all gonna understand. But like, for now, honestly, say, shout out to, shout out to Sarah qui me style pour like, pour like uh, ouais, toutes les clips, photos, yeah, yeah, yeah. Les sweat suits, photos, genre, toutes sortes de swag différents. Mais j'ai vraiment, yo. Shout out à tous mes amis qui m'aident avec ça, que ce gars est Bougo, man, il y a du style entre Ah, Bougo, Bougo, c'est la légende. Bougo, yo. Bougo, on arrive au show, des fois, il pense à lui, Zach Zoya. You know what I'm saying? Pense à lui. T'avais pas un photoshoot, j'ai vu, t'as posté des photos d'un certain projet mystère, il y a de. Je sais pas, aujourd'hui, je pense. We talking HK ou we talking Bougo? Non, euh, pardonne-moi, tu as posté des photos aujourd'hui sur IG à propos d'un projet, mais on dirait que ça avait l'air fashion. Tu dis que t'es pas trop uh, into it. Mais. Qu'est-ce que tu parles? Tu as posté des photos aujourd'hui, mon frère. Parce que je me trompe-tu? Oh shit! My bad. Oh, my bad, bro. Uh, yeah. Uh, what about. The... Ça, c'est même pas mon, mon initiative. C'est. Somebody reached out. Uh, they're promoting a black artist from, uh, from Canada, actually, from Quebec, nice. Toronto. Uh, yeah, we have to come up with the names, but yeah. Okay. Mais c'est dope. Like, tu deviens un peu le face of, of English. Urban, I would say, like of Quebec, like quand même. Well, I would like the, to, for, yeah. the, for the young young generation. Right. Uh, quand on parlait de fashion, t'as pas de l'air de. Tu sais, tu, tu dis que t'es pas trop into it, puis je t'ai jamais vu vraiment comme. Uh, t'es pas le rapper qui va brag des, des gros designer names. Right, right, right. Like that. T'as-tu des go-to brands, genre, ou t'es comme. Pff, whatever feels comfortable. Bro. Adidas, Halami. Okay. Oh, ouais, hein? okay yeah. Nike, Halami. All of, I want everything, bro. Okay. Moi, je me suis un Calvin Klein. Uh, I should, but, yeah. like, the thing is, okay, one big thing I'm big about, just to come to the I'm not a big chain guy. I'm not a big spender. It just doesn't really make sense for me to, you know, spend on things that, especially you're not going to fit me or stay. That, like, it's, it's clothes and jewelry are a bad investment. That's how I feel about it. Those are actually big facts, you know what I'm saying? So, c'est quoi les bons investissements? Wise words, man, from a... Immobilier, uh, oh, yeah. bro. Uh, 
fucking like Bills. a young mogul out here. Il y avait tes noms, il y a de la sagesse, mon gars. On dirait. Try to man, appreciate it. Yeah, uh, yeah. Quand tu dis you're gonna get into it, the fashion thing, c'est yeah. parce que tu, 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 tu vas avoir un Zach, uh, yo, je porte du Zach Zoya aujourd'hui, genre kind of vibe là. Tu vas avoir ta propre oh, ligne. Oh, I mean, or... definitely stay tuned for that. Like we're, I'm definitely looking into that. But what I'm saying by that is that. De la même façon que j'ai développé mon peut-être mon style musical, tu sais, definitely dans mes premières chansons, somebody could say, yo, tu spit comme Kendrick. Ouais. Or you sound non, like c'est whoever. Correct, c'est correct. Non, of course, like ouais. that's part of the process. But what I'm saying is, the more and more I'm starting to find my pocket of like thing. So je te dirais que le fashion game est venu après la musique par nécessité pour la musique. You okay. see what I mean? Like, ouais. so now I'm just starting to be like, okay, I know that's okay. I know, the, I know the. I'm You're starting to figure out the oh, do's ouais. and don'ts. You see what I'm Before saying? Before you get into it. Before I'm like, okay, that's my shit and that's my shit. So I don't really have like, oh, I only wear uh, Air Forces or I only do this thing because I don't, j'ai pas, it's, it's a culture, like it's a, it's a, c'est un amour tu dois cultiver. You You're see what I'm saying? You're developing your personal style as right. you go. C'est right. C'est cool, ça. Um, Puis tu sais, t'es quand même, on a parlé de l'affaire Septième Ciel. T'es le seul artiste anglophone, je pense, sur Septième Ciel. Yes. Un, un, yeah. un gros label au Québec, il y a tous des artistes franco. Mm. C'est-tu, comme, c'est-tu un challenge un peu des fois? Parce que, tu sais, je veux dire, j'imagine quand ça vient aux subventions, les choses comme ça, right. c'est, c'est plus facile quand tu es francophone au Québec. T'as-tu de la misère avec ça? Il faut que tu travailles à Toronto, aller aux States. How does that work? I mean, you're asking me, est-ce que c'est un challenge within Septième Ciel? Est-ce yeah, que within Septième Ciel. Vraiment pas. Vraiment pas, first of all, parce que je pense vraiment que Steve me. me considère ce qu'il fait avec moi comme un truc à part dans le sens où le business model needs to be different. Okay, like, nice. Tu peux pas deal de la même façon avec certaines choses comme exactement ce qu'on parlait. Nous, il faut quand même plus rapidement que quelqu'un qui est en francophone aller magasiner à l'extérieur du Québec pour voir si on peut avoir du push. De okay. Whatever. You see what I mean? Je pense que la stratégie doit être totalement différente. So, I really don't feel that way. I think it's two different lanes that Steve Puis is taking. Ciel, like, we know they have a big reach in Québec, but right. uh, it seems like it's... Canadian reach from what you're telling me like comme ils sont quand même bien connus I mean, toute l'industrie là. They're, they're definitely like they're definitely known they're definitely known as an established uh, label. label throughout nice. Canada for Very sure. Well. Very yeah. cool. And, and did you get the chance to travel outside of, of Canada like go to the states and push your music out there? Music wise or... that was this year man. Wow. I mean that's not true j'en suis allé en France uh, l'année d'avant l'année passée où je suis oh, allé okay. je suis allé faire des shows en France j'ai fait des sessions en France oh, nice. j'ai quand même fait quelques trucs en France we were supposed to, this year like en ce moment j'aurais sûrement été aux, aux États-Unis ça n'avait pas été des, ouais. des restrictions là okay, je pensais really, que tu allais dire Fran- euh, France parce que euh, tu étais dans le Mama Festival right. Right, right, right. c'était un festival fr- en France ouais. donc euh, c'est nice man ça ouais. reach même shout out to Oshiaga shout out to Evenco et yeah, shout out to Evelyn, Evelyn Côté Um, it's really uh, like j'ai récemment été aux deux en fait mm-hmm. pas le mentir j'ai, j'ai récemment fait un tour uh, Atlanta LA puis je, c'est sûr je serais allé en France en fait wow. tu sais on parlait de, de artistes franco au Québec la radio tout ça tu penses-tu qu'un jour on va arriver au point où est-ce que un artiste anglo va pouvoir pas blow up mais comme avoir du succès au Québec avant d'aller chercher ailleurs non non hein? ben en tout cas pas not of my not of my lifetime comme, comme j'ai dit first things first le bassin population like do you we wouldn't we would need something that overwhelms yeah but mais je parle the... pas je parle pas blow up worldwide en commençant ici right. mais au moins uh, avoir un succès okay. tu comprends ce que je veux dire ok Comme, mais oui donc on dirait il y a pas beaucoup d'artistes anglo qui blow up au Québec qui jouent à la radio partout au Québec right. avant d'aller ailleurs tu comprends donc, ce que je veux dire donc je pense que c'est, un, c'est un bon point ça, c'est une bonne distinction first ouais. so je pense que c'est impossible de blow up ici first puis après d'aller faire à l'extérieur mais je pense que le jour n'importe quel artiste blow up à l'extérieur puis revient, il c'est lance sûr, des fleurs, il lance des fleurs, on, on, on le voit, c'est juste, ouais. tu sais, comme, like, even your music, like, right. why, why shouldn't patients be playing on the radio all ah, day, you politics, know what I'm saying? Mm-hmm. Imagine, politics, man. Imagine, mon gars, yeah. si yeah. Zach Zoya de 7e ciel, avec toute la machine qu'il y a derrière, arrive pas à être sur la radio, c'est quoi que ça prendrait? Mm. Mm. Hein? Parce que, to be honest... Euh, c'est ça que je dis, le matériel, il est là, la qualité est là, that's right. why I ask the questions. You know Excusez-moi, mean, but, je suis sur mon téléphone, mais je texte pas, je suis en train de checker ton... Euh, <laughs> Man, it's, it's, it makes don't sense. lie, don't lie, bro. <laughs> non, non, j'essaie de ch- Tell her you're busy, though. You got Tell a, you got a busy, date bro. tonight? <laughs> Même pas. Attends, attends. Il y a une chanson qui, dans ton projet qui est définitivement un... Je me suis dit, ça, c'est fait pour, pour radio. la radio. Ouais. Stick by you, bro. Hey. 
Je me dis, si ça, ça joue pas, guys, c'est quoi, quoi, quoi que ça vous prend, là? C'est quoi? C'est quoi que ça prend, là? It's frustrating, you know? Of course, you, of you course. Say, like, there's so much talent out here, puis comme, toi, c'est vraiment dope. You're in a, a blessed situation as far sure. as Quebec. Tu For sure. I'm one of the lucky ones that benefit tu connais, of both sides. Tu connais you beaucoup d'artistes so. talentueux anglophones qui ont pas le deal aussi ça, puis right. comme, à un moment donné, life catches up. Uh -huh. Tu comprends? C'est comme, OK, man, uh, I gotta pay the bills, I gotta yeah. work, I gotta this, puis la musique un peu... That's fucking back shame, seat, hein? yeah. J'en ai vu beaucoup d'artistes talentueux comme ça, tu sais, fait que c'est pour ça, je me demande, j'espère qu'un jour on va y arriver, right. bro, mais tu sais... Nah, well, uh, en fait, je pense qu'il y a peut-être un peu d'espoir dans la globalisation, dans le sens où, ouais. you Écoute, know, de plus en plus, les gens... Peuvent, than ever, ça, 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 on s'approche de ouais. ça, mais Je pense que la est... jeunesse... Est, est, j'en écoute de moins en moins la radio radio you know ouais. even going to work on peut avoir Spotify on peut avoir ouais, everything okay. so once they realize that there's big power in that we might I, I don't know how it's gonna happen mais avec le, le comment c'est établi l'infrastructure en ce moment c'est compliqué you know? mais tu sais pour en revenir tout à l'heure vite fait je pense que c'est j'essaie de me mettre dans la tête de Steve là. Ça, ça doit pas être facile mais j'essaie c'est d'avoir un gars comme toi qui est talentueux qui est jeune surtout qui est de sa ville natale right c'est un bon c'est un investissement à long terme on, on c'est facilement on le comprend là. Ça, ça va prendre du temps il faut, oui, faut, faut mettre de l'effort faut mettre de l'argent je pense que d'une certaine manière le fait que tu viennes de sa ville euh, qui connaissent un peu ta famille ouais, c'est un stick pride là, là. Ah, gars c'est 100% ça pour elle, moi la manière que je vois ça, ça ma relation avec Steve c'est vraiment que Steve voit il y a un intérêt personnel au-dessus de ça va prendre un gros investissement de départ puis pour pour être profitable à, à la à, mm -hmm. A long term, I think it's really a thing of like, yo, this guy is from where I'm from, and, and he's this, doing something good. Yeah, this this is what I wanted to do at his mm -hmm. age. Like, on a le même rêve. Je pense qu'il comprend très bien ma passion pour ce que je veux faire. Puis je pense like that's what I respect about Steve. He you see, know, he sees himself in the young Zach Zoya. Yeah, definitely. I, like I think that. I think I like so. That. Yeah. Um, on a parlé du projet que tu as fait avec High Classified Mistape. Uh, il va t'en avoir un autre? Another installment de ça? Stay time. tuned. Moi, j'ai entendu, j'ai vu vite fait un Christmas tape, non? Yeah, yeah t'as vu un truc, là. Uh, ouais, ça serait bon, un Christmas tape. <rire> Yo, man, okay, Kevin, okay. fix okay. tes shit, mais, man. Mais c'est quand même, t'as mentionné tantôt des gros producers avec qui t'as travaillé, tu sais. Yeah. From Dirt Work to Rough Sound to, OK, Boy Wonder, it's a reach, but like, right, right, to right. say, OK, man, je fais un projet complet, tu sais, avec, avec uh, HK, c'est quoi qui t'a fait, qui t'a fait dire, OK, on va se Him, man, fait. pour vrai, him, parce que moi, like, I've been... J'ai fait, like, I've been on the same grind depuis que j'ai commencé, même avant HK. OK, fait, it's, lui, it's, il t'a feed le premier beat, puis il a juste pas arrêté, genre. Il m'a feed le premier beat, il a trouvé ça fucking bon, ça, ça, ça faisait partie de son autre tape, okay. euh, Canvas. Oui, Canvas. Ouais, Canvas. 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 Yeah. Yep. So, 1919 was a single of Canvas, and then I just think, like, we worked, the flow was just so good that he was just like, yo, lock in, viens à Laval, on a fait un tape complet dans son sous-sol. Chez Sama, you know how it is. <laughs> yes, sir. Puis, um, Gros branding. Yeah, yeah, yeah man. <laughs> tu sembles avoir une bonne équipe autour de toi. Ah, j'ai la meilleure a... équipe, man. Ta... Shout out to Remington. Yeah, Remington. man. Important. Shout out to Bougo. Shout out to Steve. C'est important d'avoir un bon entourage. C'est... That's the priority. Like... Do you, uh, it's like a hockey team, John. You, you can't just make it with one good player. I mean, sometimes, like, you got some LeBron weird things that happen. But shout out to Jake. Jake, c'est mon ingénieur au studio qui, c'est le génie derrière comment je sonne. Parce que, basically, I know nothing about music. Je connais rien de la musique. Je connais aucun instrument. Je sais comment, je sais comment écrire. Je sais comment chanter, right? Tout ce qui est mixage, tout ce qui est comment, la qualité. You do the artist rien. part. So, That's yeah, correct. I do the artist part, right? Mais, right, j'en dois beaucoup à, you know, des gars comme Jake, son studio, puis qui m'ont un peu appris comment la structure marche, puis là, once that's going, you know what I mean? C'est dope, on parle de tous les projets que tu sors, le monde avec qui tu travailles, puis c'est quand même pretty critically acclaimed, là, tu sais, comme de euh, the, the Complex, à ci, à right. ça, les, les journaux, c'est pas yeah. mal du gros positif que tu reçois partout. As an artist, as a young, young guy, c'est-tu quelque chose que tu regardes ou tu essaies de pas trop faire attention? Tu sais, genre, est-ce que le management sont comme, non, non, ok, c'est beau, là, juste focus sur la musique? I mean, ou... for sure, I think it's comme un, c'est un, c'est un consensus of like, yo, it's cool, we appreciate it, it's like, uh, this is the best thing we could have, like, it's like, parce que you... c'est des gros feedbacks, là. Yeah, for sure, you just have même, to... on, on parle du cosign de Cardinal Official, right. de ci, de ça, Boy Wonder, comme c'est des belles choses qu'on est en train d'arriver, right. tu sais. A lot of people could get caught up in that. Well, you, you know see, I, mean? I talk about it in patience, I say, Uh, but I know my ego is my worst enemy. 
Like, yeah. you just have to know that c'est ton propre sens de, de full of it, of like, yo, you know what? I'm the shit, man. I can just sit back on it, bro. I'm number one, man. Fuck all them. <laughs> like, nah, it like, that's when you stop. That's when you. It's a dangerous yes, thing, you know Exactly. I mean? So I, I always try to keep myself like, okay, cool. That's a validation for what I'm doing. All right, next thing, next thing. How nice. am I going to get better at those things? You know what I mean? Always keep it, keep it moving. Yeah. C'est important. C'est yeah. important. Um, tu sais, là, évidemment, la pandémie, tout ça, il n'y a pas de show. Il n'y a pas... I mean, ça doit te manquer to hit the stage. Ah, I, I seen sure, you doing man. a show with the Alouettes. I seen you doing things sure. with Corias from back then. Yeah. Um, c'est quelque chose qui te manque de hit the stage? Ah, surtout avec like, le nouveau projet. Là. I would have loved, genre... Je pense que l'histoire aurait été tellement... Euh, aurait vraiment été différente si le projet aurait drop avec... I mean, of course it would have been. Mais c'est, l'été aurait été vraiment différent s'il y avait eu des, des shows to support it. Just the songs find a whole different like for say Slurpee ouais. ça fait deux ans que je performe Slurpee en show okay, and okay, that's okay, the okay. latest song of them all like people c'est, me c'est DM après que c'est ça, tu, tu fais des shows c'est tellement hype comme ok I gotta do a video for this eventually. yeah definitely nice. like people were asking oh where's this song man da, 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 da. c'est dope ça and it's been that way for, for a bunch of times cause like you said shout out to Quarry shout out to Loud shout out to tout le monde que, avec qui j'ai fait des premières parties ils m'ont vraiment laissé j'ai vraiment eu une, une grosse opportunité de, de practice my show, nice. my show stuff, even before songs were out. So j'ai fait des, j'ai fait des 45 minutes de musique pas release à part Who That puis Superficial, you know what I mean? Yeah, nice. So, oh, yeah. Oh, loud, you mentioned Loud, ça doit être nice quand même. T'as, c'est quel, of course. T'as fait ces gros shows là qu'il a fait? Je, je pense que j'ai fait, la, j'ai pas fait Centre Belle et tout. Okay. J'ai fait un peu avant ça. Euh, loud m'a amené à ma première... Tu, was it Big Flo Ali ou Loud, ma première? Loud, right? So, Loud, m'a, basically, m'a amené à, à sa première tournée. On a fait le tour de, you know, Sherbrooke, Montréal, Laval, Merci, là. Uh, you know. Nice. Yeah. Puis, puis tu sais, en allant de ça à genre... Puis, tu sais, no shade, là, mais comme là, tu fais des shows uh, live, online. Right. J'ai vu que tu as fait le Oshiega thing. Sure. Ça, c'était parce que tu étais booké cette année à Oshiega, c'est ça? Basically, yeah. Ça s'en venait. I mean, yeah, yeah, yeah. OK, yeah. ouais. Puis, as much as it's cool que tu peux performer là... How does it feel? Like, it must be different, you know what I mean? I mean, of course it's different, and of course it's a shame, but there are two things I think all the time, that, first of all, I don't take any time, the whole game is fucked oui, up, oui, you know what I mean? Like, the whole game is on pause, so that, ça, c'est, réassur- c'est rassurant dans le sens où, sorry, it's rassurant dans le sens où tout le monde is going gonna, is gonna to come back with a renewed energy and like, oh, let's 100%. get it, you know? So I'm, I'm super, I'm super impatient for that moment to come. Ouais. Second thing being, pas avoir eu de show cette année m'a vraiment donné l'opportunité de travailler artistiquement sur mes trucs d'une façon que j'aurais, à ce moment-là de ma carrière, j'aurais jamais pu me permettre. Ouais, you know what I mean? Out, yeah, I'd be, I'd, or just on the road at least. Il y a tout plein de gens avec qui j'ai pu lock in un studio, okay, des gens nice. qui m'envoyaient des prods, des shit comme ça que j'ai fait, que j'aurais jamais eu l'opportunité de faire si we okay, didn't have nice. these fucking. Because I heard, I heard artists say that like, they lost their. Um their creative juices or whatever oh, like during this time, you know, because it's so dead, they, they can't go out, they can't see Where, people. where, where, where? So c'est comme ça, les mets sur un peu un downer. Fait que c'est nice de voir que t'as profité de ça yeah, pour uh, lock in. I definitely had to, like, tell myself that. J'ai, j'ai dû me primer un peu au début puis dire, ouais. yo, 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 let's not, let's keep it moving, let's keep pas it choix, moving, bro. on peut pas arrêter, you know what I mean? C'est ça, on pensait pas que ça allait durer puis yeah. ça a l'air, ça dure, t'as pas yeah. le choix. J'ai vu que t'as performé aussi un affaire uh, Call of Duty. Call of Duty. Uh, Shout out to Toronto Ultra. Ok, c'était quoi ça exactement? Un peu, je suis pas le best, man. Je suis vraiment pas le best, man. Mais, mais ça, c'était un virtual show, là aussi. Yeah, right? virtual show for their, uh, their tournament. De, uh, the esports. Yeah. Ah, ça devient big. Is that sport. a septième ciel? Uh, That's label? a universal thing, yeah, for sure. Shout out to Cardinal. Yo, shout out to, okay. <laughs> shout out to Cardi. <laughs> yeah. Ok, ok, c'est très mais nice. Mais en fait, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait, j'avais open pour Nav à un show à Toronto. Oh, okay. Shout out EXO. Pour leur, exactly. Yeah. Pour leur. Uh, ah, pour le Toronto Ultra, the, the, il venait de, how do you say, like, il venait de, it was the opening night, how do you say, like, c'est okay, un nouveau c'est club, right? So- yeah, okay. c'est l'ouverture du club, like, oh, it was their okay, introduction okay, okay, okay. to the league of professional oh, Call of okay. Duty playing, right? So, they invited me and Nav there, and then from then on, we kept, we kept in, uh, we kept in touch, and then they invited me to do that, that live show thing. Nice, nice. Yeah, man. shout out to them. Um, puis tu sais, t'es un artiste qui est quand même, you can sing. You know what I mean? You go from right. R&B to the rapping. Right. J'imagine que c'est, c'est, t'as dû adapter de, du studio au stage. T'sais, parce que c'est pas, c'est pas pareil l'énergie ah, que t'as sure. sur le stage. Puis tout, puis sure. tout, tu contrôles tes, tes vocales. C'est-tu quelque chose que t'as, t'as travaillé là-dessus? Ben, tu vois, ça, c'est une des grosses raisons pourquoi je suis thankful à des gars comme Loud et Corias qui m'ont vraiment donné... À un OG. point où personne ne me connaissait, m'ont vraiment donné une... 
yo, des sold out MTLUS, là, mes premiers shows, c'était des sold out Club Soda, oh, MTLUS, Olympia. That, those were your like, first shows? Yeah, my first shows wow. were à la Claire Ensemble. Let's not forget à la Claire Ensemble, who, who I opened for. Like, ils m'ont vraiment donné des full crowd où que là, justement, you get a response from the crowd. And on top of that, comme tu dis, là, justement, tu peux adapter. De, okay, that's an R&B song. Là, il faut que je chante différemment because it's like, I need to be louder. J'ai ouais, plus de souffle. Oui. You know? Shout out to Mackie Lavender qui était mon... Qui a été... Avec qui, qui a été mon hype man for a minute. justement. Il était ton hype man un moment donné, Yeah, right? for, for a good... Pour les... Ah, un an et demi, quasiment deux ans. Deux étés. Deux étés. De tournée, okay. Right? Shout out yeah. Mackie Lavender. Shout out to him. Yeah. Tu vois, donc ça, juste avoir une, une Mackie qui est extrêmement bon uh, on stage is just like... Ça m'a vraiment permis de grow, like, to first to get the confidence to course, perform. And just, to, comme je te dis, ça l'aide, le, le hype man, ça l'aide, le, 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 comment je peux dire, le back and forth que tu exactly. fais, ça développe ton, ton Yeah, show. and if it's like, and if it's awkward, you just laugh about it with the guy on stage, of like, course, ah, they're not turning up. Keep doing shit, pas le choix, bro. Yeah. T'as parlé, puis là, tu me dis, tes premiers shows, c'était des sold out, uh, MTLUS, right. Club Soda, je veux dire, c'est quand même... It's a blessed situation to get into as a rapper, as an MC, as an artist. Um, C'était quoi, je te, si je te demande ton best show que t'as fait? Si tu yes, peux en nommer un, là, the best live show. I day. mean, there's different reasons why some shows could be my favorite shows, but definitely FME Rwanda. Mm. That's when okay. I came back home. Puis à Rwanda, il y a le Festival de la Musique Émergente qui est... C'est ce qu'on lumière aussi, mais it's the big show à Rwanda. Nice. And oh, that must be special back yeah, home. Yeah, exactly. C'est back home. C'est le festival de l'été. C'est quand tout le monde est off school. C'est that's where I went quand moi j'étais jeune. C'est comme les, you know, I yeah, used nice. to see people on the stage there. Yeah, you're on stage. And then I go. Et puis je pense l'année je suis allé, on a comme battu tous les records de attendance. Wow. Tu sais, c'était quand même. C'était quand même moi, Fouki, puis uh, Lao, là. It's not, uh, you know what I'm saying? It's cool. Mais, it doesn't matter, man. It You're was there. Crazy. You're part of it, bro. Oh, uh, yeah. It was, I think it was 4,000 people, man, on the, wow. on the street so right next to where I grew first up. First experiences on ah, show, c'est vraiment un blessing. De, ah, amazing. Là. Avec, euh, avec tous les, no, les noms d'artistes euh, francophones que tu nommes, t'as-tu déjà collab avec un artiste euh, francophone? Good question, man. J'ai collab avec des autres. Il y a peut-être des trucs dans... Oui, mais... Uh, shout out... Um, Jane, <laughs> shout out to Jane en France. Uh, okay, okay. We're talking Keb, right now. I know, I'm just saying. Like non, non, she, francophone, j'ai posé. Ouais, ouais, francophone. Fair, fair. Mais And... Québécois, c'est vrai aussi. Ben moi, je dis juste les noms que tu viens de me nommer. C'est ça, là, comme Fouki, Fouki là. Right. Oh, non, non c'est ça. Corias, il est là. Ouais, il non, non, c'est ça. Yo. I didn't. J'ai collaboré avec aucun des gars. I think it's just a thing of... Um, c'est part of the plan, genre, ça s'en vient. It's, for sure, it's part of the plan. Patience. For sure, on a, eu des, on a eu des opportunités de travailler avec euh, des gens dans, du, du rap keb et juste en francophone en, en général. Puis c'est vraiment un thing que c'est tellement séparé ici que c'est it's not, it's not a thing you want to get into. Comme j'ai dit, it's a whole game of politics. It's a whole game of, yeah. oh, you get into that and you get into that. Le, OK, là, t'es associé à ça, so you're not that. C'est intéressant. Like, man, I, it... I, I just want to keep it simple. I keep it in my lane. And mm -hmm. once I have... Une fois que j'ai le gros bout du bâton puis que je peux faire ce que je veux, là, je peux collaborer avec qui je veux. En ce moment, je n'ai pas vraiment... Tu es en train de make yeah. your path. Genre. Yeah, yeah, yeah. Est-ce que tu es intéressé par le business side de la musique? Tu as l'air quand même, quand on parle avec toi, tu as l'air au courant de ce qui se passe. Tu right. de, de, as, as une équipe derrière toi, mais tu sembles au courant de ce qui se passe. Tu te right. parles de branding, de positionnement et tout. Ouais, ouais. Ben, ça, je suis à mon équipe, c'est vraiment eux qui me, à travers les années, tu sais, it's, it's one thing to have a team, it's one thing to have a team that works with you and for you in the sense that mes homies, mes, mes big bros qui sont mes managers and everything, they're not scared of giving me game, you see what I mean? Mm -hmm. Like some people could be like, ah, they're trying to keep you ignorant to be like in control of your shit, but that's really not the situation I'm in. In fact, I got to learn Yo, Steve, c'est un you know, start OG, donc so il y a tout plein de conseils qui peuvent nous drop. Et c'est juste, like, yeah, it's, of course, really Cardi, maintenant, because... Rem. Like, it's just, uh, you, get that, you get that. Mais pour répondre à ta question, I, I, I was never. Ça n'a jamais été ma priorité dans le sens où moi, je veux vraiment juste faire de la musique qui va plaire aux gens à la base. You know what I mean? I just want the music to be heartfelt before it being. A... OK, I would rather, j'aimerais plus, j'aimerais mieux avoir de la musique qui a une importance sentimentale pour les gens que d'avoir un business plan qui marche mm. mais que tout le monde me dit que je suis à chier tu vois ce que je veux dire for real yeah. very well said c'est dope parce que 
Tu sais, tu mentionnes euh, Steve Jolin, 7e ciel. Ils font quelque chose avec toi, je trouve, qui est un peu le old way of doing things in the industry. And I think it's cool. C'est du artist development. Okay. Tu sais, comme ils prennent, ton, I mean, sure. ils prennent leur temps avec toi. Yeah. Single, single, show, on va le mettre là. Puis comme, ils te placent. So it's for really sure. cool to see the journey and where it's going to go. Ouais. I'm looking forward to seeing it, man. C'est dope. Respect, man. Il y a une partie de... Bon, t'as dit, avant de faire de la musique, tu faisais du hockey. Mm -hmm. Qu'est-ce qui t'a poussé à arrêter le hockey? Uh, C'était juste, I was at that point que j'ai joué au hockey toute ma vie. I started really good. J'ai commencé, je patinais plus vite que tout le monde, whatever. J'avais plus de souffle que tout le monde. J'étais en forme, en fait. J'étais un athlète, donc je, I could beat people because I was just plus en shape. So I could outrun you. I could outbreathe you. You know what I'm saying? Nice. But what après happened, un bout, j'ai comme. <laughs> T'avais pas la passion? <laughs> non, oui, oui, for sure. La passion est un peu partie. Mais juste, people got started to be. Là, j'étais à un point où que you want to be in the highest level just parce que c'est le highest level, not because that's where mm. you're... Like, OK, best way of putting this, c'est que je n'étais pas assez bon pour être un des bons at the top level. Mais j'étais assez bon pour être dans la meilleure équipe. You know what I mean? Fait que j'étais dans la meilleure équipe, puis je jouais de moins en moins. Là, ça a été... que ça s'en allait pas. Yeah, I wasn't pas. going in the NHL. So, like, tu sais, là, là j'ai pris la décision que, tu sais, secondaire 4, secondaire 5, là... Au cégep, souvent, ce qui arrive quand tu es dans ces équipes-là, c'est que tu vas dans un collège très particulier, un cégep très particulier, where they ouais, have basé a sport. Ouais. Yeah, basé sur ça. Puis tu fais que du hockey avec tes boys de hockey. And I was like, OK, je suis déjà pas, like, I'm already not feeling it. Je suis déjà kind of off about that. Let me focus on my, let me focus on school. And then very quickly, just music took over. And it was like, oh, whoa, whoa, whoa. OK, now I have this opportunity of maybe doing something with music. So, yeah. Very dope. Um, I seen you recently do, um, t'as fait un ad campaign, t'as fait partie d'un ad campaign comme uh, pour le COVID, like right. a COVID awareness thing. Mm -hmm. By the way, on est à deux mètres. Oh, we good? Yeah, we good. We good. We good. We good. <laughs> Peut-être pas nous deux, là. <laughs> Mais... I'm gonna keep going. <laughs> so anyways, as I was saying, <laughs> uh, t'as fait ça, je t'ai vu, je pense, un moment donné parler de mental health dans une entrevue, si je me trompe pas. Uh, à part faire la musique, c'est mm -hmm. quoi qui, qui te garde sane, genre, parce que c'est vraiment, c'est pas un temps évident, là, mm -hmm. le temps des fêtes arrive, tu comprends ce que je veux dire, so, y a-tu quelque chose que tu fais qui, qui damn, work out or something, I don't hey, know. For sure, ok, one of the big things, c'est au début, début de la COVID, je pouvais même pas aller au studio, tu sais, moi je travaille pas de la maison, je vais vraiment toujours au okay. studio à Ouais, c'est ça, fait que t'avais plus accès, là. So yeah, pendant un bon month, sorry, pendant un bon mois, j'avais pas accès au studio, donc one thing that really saved me, c'est just focusing on myself. J'ai pris ce mois-là pour work out plus, c'est juste changer comment je, je mange, c'est you stop Uber eating, tu commences à cuisiner plus. So nice. Just that starts to take time, like to take time of, of like, prendre du temps de ta journée, so ça occupe, puis ça, ça te garde on point, you know what I mean? Puis then, pretty quickly enough, I got back to, to making music, c'est vraiment ça qui me... You never really seem to sway left or right. Tu restes toujours focus sur le goal. I mean, goal. that's the bon, whole man. point, though. That, genre, that's why I'm here. That's 100%. why I'm here. That's why it's for such a move to Mo Montreal, and that's the lane I'm in. I'm just trying to... That's know? why I, I like to talk about these things, because we have a lot of people that watch and a lot of artists watch, you know right. what I mean? Young, youngins, and it's good to see, like, you got to be focused on your craft. You got to try course. to always get better at what you do, you know what I mean? Ça of va t'avancer éventuellement. Yeah. Um, tu sais, on, on parle de ton, de ton style musical, c'est très varié. It's very melodic. Tu es allé beaucoup du, du, du rap plus spit. Euh, là, tu es très mélodique quand même right. dans ta musique. Puis même, on a vu le hip-hop en général aller dans cette direction-là. Mm -hmm. And it used to be very gangster oriented. Now we're going very melodic, very fun vibes. For sure. euh, mais on voit quand même des choses sérieuses qui se passent. Comme, tu sais, we've seen a lot of death, uh, deaths mm -hmm. of rappers like... Nipsey Hussle, Pop Smoke, yeah. um, Mo3 Vaughan. recently, King Vaughn, like so many of them. And it's like, we see it, you know, there's videos, there's this, yeah. there's, there's so much uh, access to it, I guess, yeah. in a way. Um, do you feel like, comment je peux dire? Est -ce que, parce que tu sais, c'est comme, moi j'ai grandi sur ça, ce gangster mm -hmm. rap, and we all grew up loving that. Mm -hmm. Mais tu penses-tu que c'est comme le public un peu hype up, ces gens, que ces genres de choses-là arrivent, genre? C est, c est, I mean, okay, to a certain extent, I think that a lot of stuff happened before that is just now televised. So, a good example is that, like, racism, like, all, everything that's, like, police brutality, I think, I think it's Will Smith who said, it's not that it's not that it's just that now it's televised. Yeah, it's now you have an HD video of somebody 100%. filming it right there. So, I think that's a big part of it. But I think, like, rappers, you know what I mean? Like, there's, there's, les gars, là, they're really living that shit. Of course, of course. Of course. Ça s'en vient un peu deep. Là. Puis là, avec l'internet, on dirait que tout le monde veut prouver Of course, je pense que ça, ouais. Je pense que le, the, 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 Internet just 
exacerbate that, genre ça rend les tensions, les tensions qui existaient déjà à la base, mettons yeah. entre deux crews aux États-Unis, ouais. is, 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 ça, genre ça fait juste and monter public, la sauce. Like, like, yeah. yeah. And the public, like it's like that's what they want. Yeah, of course. I've seen that's many hype. of these videos and it's like, mais mon ami, quand tu vois tes artistes favoris all go down, t'es comme yeah. damn, est-ce que ça vaut That's la peine? Fucked up. No, I, I don't think it does at all. Puis I, je pense que la partie la plus fucked up, c'est surtout les places où que it's not a reality that then start to act like it's a reality ben for... Oui. Because, c'est ça que ça crée, you know, tu be, comprends? Yes, I think that's dangerous for sure. Mais I think we can still not... You know, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de ce que les gens parlent dans les chansons, de ce que les, comment les gens vivent, que eux, c'est leur vraie vie. Like they're really from that, you 100%. know what I mean? Like they're from that. That's why. That's a big reason why I'm not. In, I am not involved in none of that because that's just not where I'm from. I've never seen a gun. I think I've seen a gun it, once. Putain, carabine à plomb. You see what I'm saying? <laughs> like, ouais, mais c'est correct. Puis c'est t'as vu. Right. You see the way you, what you just said. It's cool because back in the days, artists wouldn't want to talk like that. I know. Even if I that's know. the truth. Definitely. Pour fit in, you, uh, you yeah, you want to be a that. little harder. C'est comme yeah. aujourd'hui, c'est plus vraiment sur ces vibes là. Fait que j'aime la direction que ça va. Pour cette raison-là, but we still see things like in. Mais je pense que c'est parce que les labels, c'est ça qu'ils recherchent. Mm. Ben, je pense que maintenant, tu sais qu'un gars comme Blueface, il sait pas rapper, bro. C'est juste mm. un ouais. gars qui a une, ten- qui a un, une tendance. Il est affilié. Il, il est affilié. Il y a définitivement, for sure, là. Il y a des. Tu we can talk about fucking 6, 9 and Trippy Red. Yo, these guys were signed to the same label and, and they were making them beef. Exactly. Like, ah, uh, that's just. Ah, uh, yeah. that's twisted. And even if you think about behind that, that's like some guys at a desk, like some white car, like some. Exactly. Like, It's somebody that's not even up. like down Yo, with any totally of this. He just knows not, it makes money. Totally it brings numbers. Totally disconnected from the... That's fucked up. Parce that's super fucked up. Un gars comme 6 ix 9 qui hit 2 millions de vues sur son IG, ouais. mais qu'après ça, il n'est même pas capable de faire des ventes au, de au niveau... Ça, c'est quelque chose. Ça, 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 ça chose. en dit beaucoup. C'est comme les live shows, comme on voit du monde des fois qui... Tu sais, puis... Ch- tout même des artistes d'ici, on voit qu'ils hit des gros, gros numbers on YouTube, yeah. but they can't sell 300 tickets. Tu sais, fait que... Yeah. Yeah, oui. You gotta be able to... to fit the character the whole way through. Right. Mm-hmm. From the shows to the socials and all that. Man, ouais, c'est, c'est un peu fou où est-ce que ça s'en va ces temps-ci, mm-hmm. man. Is there any new American uh, artist you're listening to these days que tu suis? I mean, Don Tolliver is probably oh, my nice. new favorite. Oh, okay. Don okay. Tolliver is a legend, definitely. Um, a legend, qu'est-ce qu'il fait de Don Tolliver? Il uh, est juste très bon. C'est un yeah, nouveau dessiné de... Legend dans son très bon. Il a pas, okay, okay, okay. Ouais, ouais. pas fait de quoi qu'il mm-hmm. met au niveau de legend. Là. I'm just... I'm just praising him. Tu sais, c'est, le, c'est un des nouveaux signés à, à Travis Scott. Ouais, nice. He's just been killing it. Si, si yeah. je te dirais, Zach Zoya, t- I'll give you a white paper. Écris-moi le featuring que tu veux, puis tu l'as comme ça. Ça serait qui? Hmm, that's a good question. Kendrick? Non, que, oh. tu vois, ça, il y a un truc où il y a comme les artistes que t'aimes le plus, puis les artistes qui fitraient le plus en ah, termes de yeah. feature. You know what I'm saying? So, so the like, boy's focused, I yeah, told you. <laughs> <laughs> like Kendrick, justement, je pense que j'ai trop été... En tout cas, Any day I do it. Let me, let me. I ask you the white paper of, question. Any Moi, que day I do a Kendrick verse. But I think that something that would fit better with me. Yo, I would love to do a. Damn, let me, let me holla at Jaden Smith. Huh. Something like that. Interesting. Yeah. I mean, Jayden we kind of look alike. That's kind of. My, true. There uh, is a resemblance now that you say that. Yeah. Yeah. Pas vraiment. No, no, uh, way back. He had yeah. Yeah. Well, like, he did. Yeah. Okay. Non, nah, mais like, we're too young. Uh, J'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur son projet. Il a sorti un album là, il y a I, un yeah. an ou deux. Je suis pas sûr c'est quoi, mais j'ai, beaucoup de monde ont dit que c'est, c'est fire, super ouais. fire. J'étais, j'ai pas eu le ouais. temps de checker. J'étais un des, j'étais un des gens, j'étais réticent un peu au début quand il a sorti ses premiers tapes. I was like, ah, OK, ouais, c'est qu'il très wannabe. Dope. Mais now, c'est, je peux, j'ai pas grand-chose à lui dire. Top, yeah. top. Um, looking back, tu sais, comme en faisant mon, mon Zach Zoya research thing, uh, I looked at you from back in the days doing a freestyle on DMS. Shout out my boy Feezy. Yeah, mm. To today where you're at. Est-ce que t'es où est-ce que tu veux être à ce point-ci? 100%. 100%. 110%. Nice. I ask to, for a better anything. Puis genre, even more, genre, ironically enough, even more after and genre, pendant cette pandémie. Genre, pendant cette pandémie, j'ai eu des sessions avec des gars. I was like, damn, I wouldn't be anywhere else. I wouldn't be in LA with with Dr. Dre right now like You'd this is be there. Wow. yeah this is the That's this dope, is really man. like I'm in the right place ça, ça aussi donné beaucoup de it's a step back parce que des fois les choses vont trop vite right 100%. like things just move ça, all the ça, time and j'avoue que la pandémie ça l'a aidé à comme pff, slow down focus and okay. see what, what you're yeah, doing yeah qu'est-ce que tu build cuz I think it was a good opportunity to expose les flaws de ton système parce que là c'est comme boom OK là il y a plus de show 
Il n'y a plus rien ouais, pendant un bout. So, what do you... Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te fait fonctionner en ce moment-là? OK, are you good? OK, if you're good. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui lack en ce moment-là? Qu'est-ce qui... Ça, ça expose les, les faiblesses de ton, de, ton, de ton game plan, I think. Hmm. C'est très nice, ça. C'est très bon que tu as utilisé ce temps-là pour toi. Right. Um, maintenant, tu mentionnes avec le monde à qui tu travailles et tout. Je t'ai déjà entendu dire que la musique, c'est un travail collectif. Right. C'est comme « everybody gives his ideas ». Mais tu es quand même un MC. Mm. Fait que, how do you feel about ghostwriting and that kind of thing? I'm definitely, okay. That's why I would never consider myself an MC because I would, okay. I mean, you I'm could totally, spit. yeah, okay. Respect for that, but <laughs> I'm totally open to the idea of having some, like, I, uh, In The Way was co-written by uh, uh, Chad Wave and, well, in the way you're, and you're Tally. Saying, yeah. Exactly. So that's the thing. Like, now we're in a place where t'es, on est vraiment, le, les genres sont en train de se sub-genre, genre, ouais. sub-genre. Comme like who that, okay, example. Who that, c'est, c'est, you wrote that, right? Right. Everything that I rap is 100% okay. written by me, 100%. Okay. But I'm totally, and I would never really rap something that somebody else wrote for me. There's really that thing avec le hip, avec le rap, il y a vraiment le côté authenticité puis le côté ouais, genuineness ça. que tu parles pour toi, right? Okay. The so, old head had to check. Yeah, quick, exactly. You know This guy's like, whoa. <laughs> <laughs> no, and, and like never I would have somebody write a bad about type of bar ouais. for me. Like it just doesn't make sense. But like, I'm, I don't, that's why I don't see myself as an MC though. Like, I don't consider myself because I would totally be non, down to do some, à, à Yeah, a shit. hook with somebody else for sure. Like, y a, y a tellement des avantages because I really see la voix, même quand tu rap sometimes as an instrument, right? Absolutely. So it's just like, oh, somebody has a different, like, ils ont de, une différente idée de comment ils vont utiliser leur instrument. Puis, des fois, c'est juste une façon de dire un mot que c'est comme, oh, ça va, t'aider, ça oh, va t'amener dans une autre yeah. zone. Est-ce que tu as déjà pensé, toi, peut-être écrire pour d'autres artistes ou c'est ah, quelque chose sure. que tu as déjà fait? I have, moi, j'ai écrit oh, nice. pour, euh, pour plusieurs gars, like, unofficially, I mean, dans les sessions, j'ai link up avec une couple de boys, puis j'ai, j'ai écrit pour une couple de gens, puis je suis définitivement open à faire beaucoup plus de ça. Hein. I like that, I like yeah. that. So what's next, man, pour les gens qui, qui, qui se demandent à quoi s'attendre maintenant de Zach Zoya en 2020-2021? Uh, definitely some more music. Okay. Uh, we already working. We're, we got we got some shit in the bank. Uh, That's another clip for the project. Ah, ça serait cool. Il y a déjà trois quand même. Yeah, yeah, okay. yeah. 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 It's, it's Now, but you know that like that that could all, genre ça dépend de la réponse aussi. So I'm saying like, bro, si si, si demain je me réveille puis il y a 40 millions sur pills, we might we, we might video. do a clip. You know what I mean? Guess what? <laughs> Yo, guess what? We have one. Uh, Uh, what's coming, man? On est déjà en train de travailler sur la nouvelle musique. I think, uh, là, hopefully, the situation gets better. I mean, ouais. on a, c'est on difficile a... aussi à c'est prévoir ça, avec c'est ce qui se passe. Un gros truc que 2020 me fait dire aussi, c'est que you can't really, like, to a certain extent, je pourrais vous dire... Stone, exactly, je pourrais vous dire 40 trucs que j'ai dans la banque and then, yo, there's a civil bien. war in but, the United but States but tomorrow. But we know you're sitting on, on a lot of music. Definitely. Nice. A lot. A We're lot. looking forward to hearing all a that, lot. man. Euh, je voulais yeah, savoir, euh, tu as parlé que déjà ton père est sud-africain yeah. et qu'en famille, vous voyagez beaucoup. Yeah. Euh, déjà, j'aimerais savoir, t'es-tu déjà allé en, en, sud, euh, en, Afrique, en Afrique du Sud? Oui, yeah, yeah, un couple de fois. Je suis allé quatre fois, je pense. OK. Ouais. Et c'est quoi les places que tu as voyagées, que tu as beaucoup appréciées? Euh, I mean, j'ai fait quand même la côte, la côte euh, est-américaine wow. avec euh, ma mère, mes soeurs... Euh, Uh, you know, New York, Washington DC, Philadelphie, yeah. uh, you know, the bunch of them. The classic East Coast you know, route, yeah. c'est nice. The classic. Um, je suis allé un peu dans l'Ouest canadien, j'ai la famille à Calgary, ils sont allés là quand même. Uh, j'aime, aller pas, genre, j'aime aller à Vancouver, je suis allé au Manitoba un peu. Rest of the world, je suis allé au Pérou. Tu sais, ma, ma mère fait wow. souvent de, uh, nous fait souvent des voyages qui sont un peu dans son, d'apprentissage dans le sens où on, on, on y va pour apprendre des choses c'est culturellement et tout. Yeah. Nice. Ils sont allés marcher, euh, on fait un pèlerinage du Machu Picchu, ils sont dans les Andes et on est allé wow. jusqu'à temps qu'on arrive à, à la ville sacrée, right? Um, j'ai fait aussi, euh, je suis allé marcher, ma mère c'est une fan de marche, so. je marche <rire> beaucoup avec ma mère quand même, on est allé en, en Angleterre, à Londres, on est allé marcher dans le nord de, okay, de, de, de ouais, ouais, some, some things like All that. All these cultural experiences, ça doit aider pour la, la créativité, oh, ces choses-là. Ah, definitely, I think it just, comme j'ai dit, je pense juste que je viens d'une petite ville, mais j'avais le open mindedness à cause de tout ça, tu il manque juste l'Asie. Non, je suis allé en Turquie, mais il manque oh, juste wow. l'Asie, le reste de, le reste de l'Asie. Tu sais, je suis allé en Turquie, donc je suis allé en Asie. Mais ouais, t'es au milieu, c'est, là. Ça, c'est ça, c'est ouais. au croisement entre l'Europe et, et, et l'Asie. Mais it's, it's, c'est sûr, c'est, ça me fait réaliser à quel point c'est important le, 
c'est mettons pour mes enfants dans le futur de tu you have to see the world you have to be conscious of those things par juste parler avec quelqu'un qui parle pas ta langue ou qui parle la même langue que toi mais qui a tellement des 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 values ou un système d'idées différentes que tu tu te comprends pas où il y a des things qui sont comme ok toi tu fais ça à la base ou it expands your horizon yes it's comme oh people think a different way than me absolutely man ça ça t'ouvre c'est nice ça bon ma prochaine question c'était si je te donne un billet direction où tu veux euh, ça serait où? Tu m'as dit Asie? Ou, ça serait quoi ta réponse? It would have to be Asia. I mean, Mais où I en Asie? I spoke about it with my friends. Je pense que j'irais Philippines could be nice. Nice. Uh, Japon. I would love to see Japan. Special places. Right. I'd love to go to. Right. right. There's a, yeah. I would love to see the rest of Africa. Uh, unfortunately, Africa, see, you know, you have a lot of peaks, but just pas aller par un mess, you know what I mean? Ouais. Which is funny because right now the United States, I just peux même pas aller par un mess. I wouldn't go right away now. You know, yeah, I wouldn't even if right I could, now. I wouldn't yeah. go to the states right now. But yeah, it would be. Uh, I could go back to Africa, honestly. I think I have not have not learned where I come from to be like, okay, I'm done with that. It's a whole continent still. Uh, oh, nice. Maroc, Égypte, euh, euh, Algérie. Afrique du Sud, Algérie. <rire> Yo, comment? Yo. Liban, Liban, when the Lebanese? Yo, <rire> Yo would love to mon mon. mon... Mais c'est à Paris que c'est magnifique le Liban. Le Liban, ouais, mon mon ami vient de vient de revenir. Euh, ah, I'm not just talking shit, yo, I'm telling you. Non, non, beautiful for sure. For non, sure. non, beautiful place, definitely. Sure. Mais toutes ces places là, man, c'est comme tu dis, man, voyager, ça 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 l'ouvre tes horizons, man. Puis of course. C'est sûr, ça doit aider dans la musique. Of course. Fais, shout out à la moms, man, pour ça, man. Yeah, big, big man. Shout out, big big shout out moms, to moms and speak, dads, of course. Speaking yeah, of shout outs, yeah. I'm sipping on an old time Caribbean blend, blueberry lemonade, courtesy of Rare Drink. I gotta give him a shout out. Allez les checker. 21 50 Rachel. Toi, t'es sur ta de ce ce crème. Good. I'm on water, bro. That's how you keep your, water your skin gang. perfect. Okay, man. You already know. I'm okay. talking about a fashion icon over here. Yo, you be. already know. <laughs> Vous savez déjà, yeah. avant d'embarquer sur notre segment final qui est le One Gotta Go, gros shout-out à Smoke Sanyos, mm -hmm. gros shout-out à Rare Drinks, gros shout-out à Eden Showroom pour le spot. So, bro, on va rentrer dans le dernier segment de notre épisode. C'est hyper simple. On, ça s'appelle One Gotta Go. Mais en fait, on appelle One Gargo, mais on a plusieurs thématiques ouais, a des fois. Affaire, mais le premier qu'on va commencer, c'est on va te donner quatre choix. Et dans ces choix-là, il y en a un qui doit partir. Et tu dois nous placer les trois autres en ordre. Vas-y. Vas-y, Jay. All right, man. I mean, tu m'as aidé beaucoup avec ton story sur IG. Sérieux? Shout out. <rire> um, one's gotta go. Kendrick Lamar. Oh, tu l'as fait. Party Next Door. Frank Ocean. Isaiah Rashad. Oh, One's bro. gotta go. Oh, Courtesy of Zach Zoya's IG story. <laughs> um, Kendrick Lamar, Party Next Door, Isaiah Rashad, Frank Ocean. Ah, uh, man. Okay, Kendrick gotta stay for sure. Kendrick okay. number one. Kendrick number Kendrick one. Number okay. One. Oh, Damn! T'as mentionné Party Next Door tantôt en disant que c'était un de tes R&B. Uh. Yeah. I'm just saying, I'm just saying. C'est méchant, man. Ah, oh, man. Tu l'as fait hard. Honestly, I'm gonna make it easy for y'all. So, Kendrick, um, Party Next Door, um, who am I forgetting? Frank, Frank for sure. Frank Ocean. And we gotta Isaiah let go Rashad. Isaiah Rashad for this one. Without, <laughs> parce que Isaiah Rashad, ce que je retiens d'Isaiah Richard est beaucoup très associé avec Kendrick dans le sens c'est la même époque donc il y a beaucoup de trucs que... c'est TDE aussi right? yeah that's all ouais. TDE stuff ouais. yeah donc j'ai connu Isaiah Richard à cause de Kendrick so I have to I have sorry to Isaiah man. sorry Isaiah man ok ok sorry Isaiah man j'en ai un aussi sur le rap anglo peut-être qu'il risque pas d'être diff... aussi difficile vu qu'il est allé avec tes coups de cœur. <rire> mais <rire> j'aimerais savoir c'est qui que t'enlèverais entre J. Cole et Sap Rocky Drake et Chris Brown ah, c'est un peu plus facile. Répète, c'est vrai? Yes, J. Cole, ASAP Rocky, Drake et Chris Brown. Ok, donc so j'enlève ASAP juste parce que dans ma vie personnelle, il n'y a pas eu autant d'impact que les trois autres. Okay. Uh, uh, Drake, J. Cole, Chris uh, Drake, Brown. Drake, J. Cole, Chris Brown. Uh, e, ok, Drake, J. Cole. Non, ok, Drake, Chris Brown, J. Cole. Drake, Chris Brown. Yeah. Pourquoi? Uh, Ouais, t'as nommé Chris Brown, t'as dit que tu as beaucoup So Chris de... Brown, c'est ça, ça vient me toucher nostalgique for sure, like c'est les premiers les premiers tapes que j'écoutais quand j'étais petit là. Euh, J Cole, ça c'est mon arrivée à Montréal, like I can think genre uh, Forest Hill Drive, yeah. every song of that I can think exactly j'étais où, qu'est-ce nice. que je faisais, I, what is that? C'est classique ça aussi, yeah, right? Yeah, classic, it's yeah. just uh, 
so good. I mean, Drake, let's not even <laughs> talk about it. Like, Drake is just Drake. Yes. Is Drake, a, by the way, just I'm throwing it out there, because moi, je pense que Drake, he's on the path to surpass everybody. Right. Has he, has he Puis j'ai tout le temps des débats avec du monde when it comes to Jay-Z, parce que, tu sais, oh, les génération, ils prennent ça un peu personnel. Right. But I think Drake is going to surpass all that, man. That's I mean... I would be, je suis à une mauvaise place pour parler parce que c'est sûr que moi, j'ai du côté ouais. à Drake. Cause like, <laughs> you know what I mean? Like, j'ai, j'ai pas, la, comme je disais, j'ai pas ce, cet attachement-là attachement ouais. à, à Jay-Z. C'est, c'est un peu avant mon temps, even though he's been dropping crazy shit since, I'm, since I was born. Um, Rock Nation, what up? Yo. <laughs> <laughs> yo. Just throwing it out there. <laughs> I, I, I mean, that's a good question. I don't know. Je sais pas si leurs intérêts sont à la même place. Je pense que hmm. Jay-Z was a hustler from the start in the sense that he's been about the business from the start. I think that's what got him to a billion dollars. Tu vois ce que je veux dire? Yeah. J'ai l'impression que peut-être que Drake is a bit more of a purist dans le sens où je pense que Drake va être le meilleur artiste. Je pense que Jay-Z va être le meilleur. Je pense que Drake va être le meilleur artiste. J'ai pas l'impression que Drake quoi, je, je pas... is the richer... Is, is the... Genre, je pense qu'il y a des artistes qui sont moins gros, gros que Drake, qui ont plus d'argent que Drake. Je pense que Drake is focused more on the music oh, side non, than on the... Là, Drake's gonna touch... Quand, si jamais il décide de touch Hollywood, tout ça, là, oublie ça, c'est fini. Uh, oui, mais I wonder how much he's gonna do that. I, hmm. I doubt... I, I don't know. T'as peut-être raison. Something he interesting might go back. to see. I know, je, je, j'avoue qu'il retourne, il, il arrête pas de drop des clues of like going back to I acting. Mean, I'm sure he's been getting all kinds of scripts oh, for, for the last sure, 10 years. Sure. Quoi, hein? Fait qu'un for moment sure. c'est sûr que quelque chose va arriver sur la table puis il va être comme, right. oh, ça peut être ça. And like, I don't want to, you know, je, I don't want to doubt Drake. <laughs> non, non, c'est ça, we can't. <laughs> all, these, can't all these guys are undoubtable. Yeah, man. yeah, yeah. Um, moi, moi, j'ai pas un autre One's Gotta Go, j'ai une affaire. Tu J'en vas ai répondre. un pour lui, vite fait. Ah ouais, vas-y, 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 vas-y. J'ai fait un essai. Parce que tu nous as dit que Maurice Richard, ben pas que tu nous as dit, tu as dit dans ton story <rire> oh, que Maurice Richard. Est... C'est... Gros pourquoi... Pic. C'est pourquoi Maurice Richard est ton joueur de hockey préféré yo, déjà? C'est une bonne question. Maurice Richard, M- Maurice Richard, Rocket. first of all, yo, le, ro- le Rocket for sure. Uh, juste son histoire m'inspire un peu. Je pense que j'ai une connexion. Je pense que j'ai vu son film avec uh, Roy. Roy Dupuis. Dupuis. Yeah, yeah, quand j'étais jeune. And it was just like that mentality of like lui étant le seul franco dans les anglo qui est comme il est le odd one out qui m'a... Que I could relate well, to like that. That's like you parce... in 7e ciel, reverse. Yeah, exactly. The only English artist. Non, but for real, genre, <laughs> j'étais le seul black kid au hockey. Donc, je pense uh, que j'ai un peu un sentiment comme ça de yo, 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 I'm, je suis le seul un peu différent puis I'm gonna make it. Mais en vrai, je pense que it comes down to j'avais un poster de lui quand j'étais jeune. Puis c'était le seul poster que j'avais. So c'est c'était un bon comme, pick, bro. You know? Bon Est-ce pick. que t'étais un gros fan des Canadiens? Euh, fou fan des Canadiens. T'es un fou fan ben, des Canadiens? Toute ma vie. T'sais, moi, j'avais pas de télé puis j'avais pas d'ordi. So, moi, je me réveillais le matin et je regardais dans la presse qui avait gagné le match. Ici, wow. dans le scène. Mm-hmm. Like... Puis, puis tu sais, juste pour revenir à ça, as a kid growing up, tu dis yeah. que t'écoutais pas les Word Up. Là, yeah. comme Locky, t'écoutais pas les matchs. Non. Quand t'allais à l'école puis tout le monde qui disait, hey, t'as vu le but de tel ou t'as vu ça, comme tu te sentais pas comme damn, like I'm missing out. Like, I mean, c'est quelque chose de difficile. Genre? Yo, le nombre de fois que j'ai. j'ai... J'ai chialé à ma mère que je voulais une télé, mais. Yeah, nothing wow. did it. Mais, I mean, I definitely, il y a beaucoup de trucs dans ma vie comme ça que, as a kid, I was like, damn, I wish I could just have that. Yo, ils ont tout ça. Ouais. And then a couple years later, I was like, oh, ça m'a donné un méga avantage sur tous ces gens-là. That's you really know what I mean? Dope. That's really dope, like, Yo, you were watching the match, I was reading. I was reading exactly. books. I was listening to the same album on repeat, and I could tell every, every song yeah, by heart. You see, like. That's interesting, man. Yeah. Je t'ai sorti quatre OG du Canadien. Peut-être que tu ne les connais pas tous, mais je me suis essayé. Vas-y. Avec Maurice Richard, Jean Béliveau, mm-hmm. Guy Lafleur et Patrick Roy. Patrick Roy. Ooh. Grosse liste. One gotta go. One gotta go. go. One gotta go. Maurice, Jean Béliveau, Guy Lafleur, Patrick oh. Roy et Patrick Roy. Ah. Power, power. Like at this point, <laughs> pour vrai, Guy Lafleur. Ouais. Juste parce que, yo. Les deux autres sont Legend, sorry, bien. Guy. J'avoue mais, que c'est tough. C'est, c'est, non, mais tu sais, genre Jean Béliveau et Maurice, c'est juste, you je know, pas, tu peux pas, pas les séparer. Puis, I mean, Patrick, man, Patrick Roy, man. He's our last hero, man. C'est ça, c'est, c'est le last hero. one. Yeah. Yeah. Sérieux, tu l'as dit, mais tu peux pas les séparer, Maurice Richard et Jean Béliveau. Moi, sur le story de Béliveau, à ma touch, bro, c'est yeah, comme... Surtout quand il y avait, euh, quand on voyait euh, sa femme avec euh, Piqué qui chantait. Ben oui, right, 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 ça, nice. ça m'a comme beaucoup yeah, touché. C'était un beau era, ça. C'était une belle, mm-hmm. belle petite yeah. connexion qu'il y avait. Yeah, that's beautiful, man. Vas-y avec ton second euh, chef. Moi, mon, mon dernière affaire que je veux faire, c'est, c'est pas un One's Gotta Go, c'est plus tu me réponds au Montréal ou Rouen Oranda. Mm. All right. Best Poutine. Rouen Oranda. Ouch. Um, best Parties. I didn't say clubs, ah. so parties. 
Okay, Moya. Okay. Moya, right, Moya, for sure. Best place to just go out and take a walk? Nguyen, by ten, ten foes. Yeah. Okay. Uh, best place to go to school? Ah, for me, Rouen, for sure. Euh, si je te dis, tu as à choisir entre les gens de Montréal ou les gens de Rouen Oranda. Ah, oh, don't do that to me, man. <laughs> hey, man. I'm just saying, Yo, depuis que les gens, il n'y a pas dit les femmes ou quelque chose. Oh, we're getting there. <laughs> um, Yo, the people, that's a tough one, man. That's how my... Because là, on cons... là, tu, 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 Yo, tu mets en opposition, mais... Yo, là, tu es en opposition, mais... Non, non, mais <laughs> je peux t'expliquer la... Parce la... que like, Rouen, c'est tous mes, mes way back homies. So, ça, c'est mes day one, c'est mes... The, okay. the ones that, that I still talk to today. Puis Montréal, c'est des gens avec qui j'ai grow un tout autre côté de ma vie que j'aurais jamais pensé qu'il aurait existé. Donc, Toi, t'es en train de lui demander de faire la différence. C'est égal, man. T'es en train de lui faire égal. la différence okay. entre la moitié des gens qui sont en train de faire la aujourd'hui. Il y a la moitié. We accept it. We accept it. C'est bon. But this one, you can't get through it. Uh, women. Women, I mean, Montreal. What do you mean? Just the just diversity saying. in the... Bro, summer in Montreal? Yeah. Ça devrait être une chanson, ça, Summer in Montreal. Yo, Summer in Montreal. I got my... <laughs> Shout out to Miko, man. Yo, he's gonna like okay, this man, one. There's a lot of things coming yo. up. But yo, moi, c'était ça. Uh, best ça memories. Question. Best memories in my life? In, in, entre Juan Aranda et Montréal. Est-ce qu'il y a les best memories à Juan yeah, Aranda? That's a good yeah. one. That's a good one, but I, I would have to say Montréal still. Like, my nice. first year in Montreal is a lot of... Is a lot of... Uh, a lot of wonderful moments that I'll remember for the rest of my life. No sure. doubt, no yeah. doubt. Are we good on that? Yo, gros shout out à Zach Zoya. Allez checker Spectrum qui est disponible en streaming. Il y a des faux clips. Il y a trois clips qui sont sortis. Il y a plein d'autres projets à aller découvrir. Cet artiste incroyable de Montréal. Yes, sir, man. Merci d'avoir pris le temps de venir chiller avec nous au podcast. Yo, merci. Y'all know how to do it. Share, comment, like, spread love. Go check out Zach Zoya on all the socials. And, uh, you know, it's like that. Patience out podcast. now. All platforms. Patience Yum. is a video. Feep Angel. Yum. Produced by uh, Boy Wanda and Matthew Burnett and tell Tom Mills. Tell him. Tell him. Just saying. Yes, sir. Just throwing it out in the atmosphere. Yo, it's like that we're going to do podcast. Shout out to everyone who check. Big up, Zach Zoya. It's your boy, J7. It's your boy, Onze. And we out. Like, like that. that. Pup. Yeah, man. Yeah.